Buenas, eh, buenas a los nuevos, eh, pero sobre todo a los que sois veteranos en esto de Extremo Centro. Ya podéis observar por el contexto, eh, por el jardín vertical, por, por el sonido, por vuestro querido sonido, que nos hemos mura, mudado. Nos hemos mudado a un sitio un poco más grande, con más medios, eh, a Economía Digital, que han tenido la amabilidad de, de acogernos, porque son unos imprudentes, evidentemente, esperemos meterles en muchos líos, y que creo que nos van a permitir hacer eh, más cosas. Explicaros a los nuevos qué es esto, porque igual os sentís un poco desorientados. Bueno, eh, esto no es una versión below the line de los medios de comunicación. Nosotros no vamos a intentar ser radio barata, ni vamos a intentar hacer la copia de lo que otros medios más grandes y con más medios hacen. Nosotros somos extremo centro, ¿vale? Incluso en un medio convencional como la economía digital, vamos a funcionar como veníamos funcionando hasta ahora. ¿Y qué es lo que trata de conseguir el extremo centro? Primero, explicaros que esto es un espacio cero bullshit o cero chatarra. Os vamos a decir quiénes somos. Este espacio lo comienza gente que se ha dedicado profesionalmente a la política, que tenemos nuestros intereses, que tenemos nuestras intuiciones morales, que tenemos nuestras preferencias políticas, y os las vamos a dejar muy claritas para que no haya confusión. Y os vamos a tratar, de alguna manera, con esa sinceridad. Lo segundo y muy especial es que creemos, queremos colaborar, de alguna manera, a que la polarización, que es algo que venimos advirtiendo desde hace muchos años, no siga reduciendo los espacios de conversación. No porque creamos que la polarización se reduce fingiendo acuerdos y yendo hacia el otro y de alguna manera adoptando esa especie de actitud de poner la otra mejilla. No. Nosotros creemos que la polarización se reduce o atenúa o los peores efectos de la polarización cuando uno defiende con convicción sus intereses y no renuncia a intervenir en un diálogo civil, duro, pero civil, civilizadamente, con el otro. También sabemos en Extremo Centro, y por eso Extremo Centro se dedica especialmente a un espectro que nosotros denominamos como no izquierda, ¿vale? No porque nos renunciemos a que dentro de este espacio esté gente que tenga las intuiciones morales de izquierda, de derecha, de, a la izquierda de la izquierda o a la derecha de la derecha, pero entendemos que dentro de lo que es nuestro país hay una infrarrepresentación en la producción cultural y de dispositivos culturales del espectro de la no izquierda. Los abogados, los economistas, los médicos, parece que tradicionalmente tienen menos disposición a escribir blogs, a hacer humor en stand-up o tratar de participar de la vida pública porque tienen sus trabajos. Nosotros queremos impugnar eso. Queremos que incluso esa gente sienta que su voz es representada en el espacio público. Y para eso, la mejor herramienta que se nos ha ocurrido en un tiempo de política neurotizada, donde todo el mundo hace una exhibición de un mal humor realmente trágico, es el humor. Queremos que sea el humor la herramienta que nos acompañe, diremos tacos, romperemos las formas convencionales de lo que es una tertulia política y muchas veces diréis, ¿pero están diciendo esto? Sí, estamos diciendo esto. Porque queremos que colaborar en un espacio público sano, que colaborar en el verdadero pluralismo, es ayudar a que todo el mundo exprese aquello con lo que intuitivamente está de acuerdo a nivel moral. Nada más, espero que nos acompañéis, los veteranos, agradeceros, vosotros habéis hecho Extremo Centro todo este tiempo, y a los nuevos, que espero que seáis muchos, espero que nos deis la confianza suficiente para decidir si os gustamos o no. Nada más y muchas gracias. conceptos que se me escapan todavía y... Tú no, tú no eres tuitero. No, no tanto como vosotros, creo. 
Oye, puede ser. No, bueno, puede ser. Oye, lo que me ha gustado mucho es la decoración. La decoración <risa> esta. La decoración me, del, del espacio este sí. me gusta. He ido a mover la planta y he visto que la mesa tiene un agujero en medio. Sí, un agujero para claro. plantas. <risa> eso, eso fue un requisito que tú pusiste sí, sí. para venir a grabar o sea, aquí. Un requisito que la de producción. Tuviera una, que tuviera un agujero. La, no, la planta es de plástico. Sí. Bueno, es duro, ¿eh? Es, o sea, ¿sí? esto aguanta. Esto es sostenible. <risa> sí. Oye, no, pero en serio, ¿es mm. ¿double mamming o doble mamming? Uh -huh. Yo creo que es doble. Doble. Doble, doble. Double. Sí. Double. Double. Sí, no, mamming. pero doble, o sea, hay que decirlo doble, porque es que el concepto es decir doble. Es castiza casticizar sí. el, el concepto de, de mamar. Sí. Y, y tú, Bernat, uh -huh. no anticipas de dónde viene el tema. Anticipo lo del mamming. Lo del doble. No lo, no lo termino de vincular. Claro, o sea, la idea es que a veces hay peña que como que pones a mamar, ¿no? O sea, es, sí. eh, están mamando ahí y tal. O sea, la gente puede pensar que es un tema machista, pero no, o sea, pues se puede comer coño. Que, o sea, el ejemplo de, de ayer es una elección, o sea, es una elección en la que se ha comido mucho coño, ¿no? O sea, entonces, el tema es, no tiene... Que, sí, o sea, que eh, Isabel... Los ha puesto a sí. mamar, ¿sabes? Y, porque la gente va a pensar que es mamar sí. pollas, ¿no? Por, como, vale, por un tema machista. Uh -huh. Pero claro, cuando, no, cuando, cuando ya no mamas una, sino que está doble, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya estás en doble o tirando a triple. O sea, no sé si... Nos, yo creo que la elección de ayer... Muy entendiendo. Y yo creo que la elección de ayer, por contexto, se ha ido bastante más hacia, hacia el mame doble. Uh -huh. Incluso rozando sí. el triple a veces. O sea, sí. que... De, hay momentos de triple. Técnicamente, si tú sacas más que los otros tres, las otras candidaturas, <risa> ya estás dando a mamar. <risa> no, pero ahora que... Es decir, esto, esto sale, ¿eh? Manuales de, de ciencia política. <risa> hay, un paper que lo, sí. hay un paper que lo explica, ¿no? Se han hecho... Se han leído sí, papers. Se han hecho... Hay una hoja de Excel. No, el tema es que, que cuando nosotros vimos los resultados de ayer, ojo, vamos a ir analizando partido a partido... Eh, qué partidos han, han dado a mamar, ¿vale? Y qué partidos han, han mamado. Mm. Pero lo primero sería, eh, yo sé que tú eres eh, catalán, o sea, sí. y por lo no tanto... No lo había dicho hasta ahora, pero... Representas un poco el espíritu PSC en, en, en la mesa. Mm. Eh, Jorge es de Madrid, por lo tanto está más, más habituado a la dereza, al verbal, fastio. al fastio. <risa> ese, es, ese es el tema. Hoy se ha... Eh, establecido mmm, la capital europea del fascismo? Lo, lo planteo hoy. Bueno, yo venía en el taxi para acá, eh, a la calle Génova. <risa> sí, lo hemos visto. ¿no? <risa> y, y sí, yo ya venía, pues eso, imaginándome grandes avenidas, ¿no? Albert Esper, ¿no? Que pasaron por el centro de Chueca. Y tal. <risa> no, yo, es yo lo que pensaba es. Joder, la, 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 hemos visto una campaña súper súper estrambótica, ¿no? Con Peña, eh, vamos, agotando la bóveda verbal de adjetivos cada, cada tuit, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo de eso, ¿no? la capital europea del fascismo, porque tal. Y yo a veces tengo la sensación de decir, oye, si se lo damos, tío. O sea, quiero decir, de, 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 quiero decir, tú ya te estás quejando, con lo cual esa parte ya la tienes avanzada. O sea, quiero decir, no, no es como te, que te vas a tener que poner a quejar cuando lo empezamos a hacer. Uh -huh. Metemos las trocomotoras por malasaña, dejamos la latina como una meseta y creamos la avenida de la victoria con una estatua enorme de Isabel Díaz Ayuso. <risa> bajo Isabel, la... Isabel III. Sí, bajo la que los periodistas tienen que ir pasando por debajo, como en, plan, en el plan debajo de un futbolín. Mm, sí. ¿Sabes? O sea... Lo veo como con una espada, sí. <risa> Pues como que la, la estatua está claro. en Rusia de la madre patria, pues es la madre de Ayuso. Oye, de yo lo que, yo lo que, que a mí me extraña eh, todas la, las referencias estas que estamos oyendo estos, estos últimos días a la capital europea del fascismo, la capital mundial del fascismo. A mí me extraña un poco también eh, escuchar eh, la, eh, la alerta antifascista que está produciendo y luego escuchar a Ábalos ¿no? decir que, que no es extrapolable, ¿no? que las elecciones madrileñas no son extrapolables, ¿no? Sí, o Entonces, sea... Que o sea hay, hay, aparece la ultraderecha, el fascismo, es el fin de la, de la democracia, pero termina en, en sí, Somosierra. Claro, ¿no? no va a haber peligro hay, hay que un se fascismo, extienda. pero es un fascismo eso, que llega a Fuentidueña, a Fuentidueña, a Fuentidueña de Tajo, y ahí ya cortas. Hay claro. cortas. O sea, eh, sí. Speer, ¿no? O sea, eh, sí. Hitler monta eh, el, el nazismo en Berlín, claro. pero tranquilos, porque a España uno claro, llega, ¿no? Claro, no, exactamente. Cuando vas a pasar la frontera de Polonia, no dices, sí. no, espera, no, no se puede pasar la frontera de Polonia, entonces acaba. Ahí. Ahí porque, hay, no. porque 
hay unas normas, ¿no? Claro, una constitución claro, no, que evita sí. que el fascismo... Los sudetes, se... no, no, los sudetes, sí. no. Aquí. Oye, lo que, lo que hay que fijarse es como ayer ellos entendieron intuitivamente, esto de verlos es importante, ¿eh? porque entendieron intuitivamente la que se les venía encima. O sea, yo voy a decir una cosa que tengo ganas porque tengo animación profunda sobre el personaje. El perdedor de ayer de las elecciones es Pedro Sánchez. O sea, que es la típica cosa que dices, bueno, ya está, Pablo Iglesias ha down a por Pedro Sánchez. Pero es verdad, es verdad que lo que anticipa, y yo creo que es lo que quieren detener, es el escenario en cadena en el cual yo creo que estábamos todos los antisanchistas metidos como una especie de, de espiral mm. de, joder, esto es invulnerable, menuda máquina, su puta madre, redondo, el peluquín, tal. Y, oye, por cierto, ¿vamos a poder meter pitidos en el...? Hoy. Hoy no. Mañana. Mañana, vale. Gaby, ¿luego podemos meter pitidos si digo algún taco? Mucha... No te preocupes, esto es simplemente for the rolling. O sea, tú dime sí, y ya está. Y luego lo. O sea, tú dime sí. Si yo es por la ilusión. ¿Cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Esta es la Ahí, la bien. La bien. Entonces, no, el tema es que quieren detener el efecto en cadena, yo creo, de. Eh, de que se rompe la mitología sanchista. Se rompe la mitología de Redondo, se rompe la mitología de que, de que es inalcanzable la mayoría, se rompe la mitología de que. La no izquierda, que es un poco el término, la terminología que nosotros utilizamos aquí, pero que ya podemos decir que no, que la derecha, porque <ríe> quiero decir, con, sí, con sí, este sí. resultado la derecha, punto. No. Aunque, sí. aunque hay que decir, el resultado de Isabel Díaz Ayuso lleva a gente de izquierdas que callaron como putas eh, cuando les preguntaron en las encuestas. ¿eh? O sea, que ha habido mucha gente que decía, sí, sí, voy a votar moderación, voy a votar gabilondo. Y, y, o sea, y se han comido la cita de Hegel eh, grandemente. O sea, y, 100.000, mil, ¿no? Eh, estaba leyendo antes, unos 100.000 mil votantes el PSOE en generales pueden haber votado mm. a Ayuso. Sí. No, no. Eh, Lo cual también te da, te da un poco la idea de la trampa de también, que, sin ningún ánimo de defender a Ábalos ni los argumentarios de Moncloa, que la aritmética en la que se basa el, el gobierno del Partido Socialista desde 2018 es básicamente contar con los votos de los nacionalistas. O sea, es obviamente en Madrid, en Madrid tienes todo lo contrario, que es que no tienes ese elemento eh, de distorsión y además sí que el PP es capaz de ahora dar en el electorado del PSOE. Bueno, yo creo que el PP y, y la hipótesis que todavía tendremos que ir a las, a las post, que es la idea de si Vox ha conseguido sacar un resultado aceptable en los municipios del sur, pero se ve que el resultado de Ayuso se lo, se lo ha zampado todo. La, la cosa que que yo creo que detenía o quería detener Ábalos eh, y que hay muchos opinadores de, de la izquierda que están tratando de trasladar la idea del procés madrileño. Uh -huh. ¿Sabes? Este rollo de... No, esto es una peculiaridad como la de los catalanes que han decidido secesionarse Madrid y tal. Bueno, los cojones, porque dentro de nada es Andalucía <coughs> y Madrid. esto... Bueno, Murcia, ver, en, en otoño seguramente. ¿no? Esta chatarrilla conceptual del procés madrileño pues, obedece al interés de, del, del PSOE y de todo el entramado de, opini de opinión y de, y de producción cultural en torno al PSOE, porque ¿qué hace Pedro Sánchez? Lo que hace es, cuando él accede al poder de la moción de censura, pues eso, apoyarse en los nacionalistas y apoyarse en partidos que venían de dar un golpe de Estado el año antes. Entonces, si tú te apoyas en esos, tienes que generar en, en, en los otros la percepción de que los que están haciendo el, el partido del golpe de Estado, la secesión, son los otros. Claro. Entonces, era una necesidad del PSOE decir, no, mira, es que el proceso... Eh, es Ayuso, o el proceso es el PP. No, 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 y está, está rehabilitando, ¿no? Está rehabilitando claro. a todo el independentismo catalán, de todo lo que ha hecho en los últimos años, diciendo, oye, todos somos un poco... No, y de hecho ¿no? estos son peores, por algún motivo que todavía no... No, hemos, no, pero no, entonces, no, no, o sea, que nos pongan una mesa de diálogo, sí, entonces, ¿qué sí. cojones? Y que nos den el cupo fiscal. O sea, sí, si sí. la idea es tratarnos como... O sea, oye, yo... Pero luego ya decir, ya sí, solo sí. pido que me traten como un secesionista. Ya, pero es que o sea, luego además <ríe> tampoco es así, porque es lo que te digo, que el, el PP sí es capaz de horadar en, en el otro supuesto bloque, cosa que en Cataluña nunca pasa. Sí. Entonces, claro, pues es un proceso un poco raro. Hombre, yo creo que, o sea, hay una... Luego, si hablamos de los bloques que se pueden, ¿no? Esa extrapolación a nivel nacional, los bloques que se pueden conformar, pues es verdad, hay una mayoría de, no sé si son 40 escaños, que esos no los mueve ni tu tía, de independentistas, Esquerra, eh, CIU, PNV, Bildu, eh, BNG, sin los que es muy complicado. Pero claro. fíjate que ahí, ahí muy hay muy complicado gobernar, ¿no? O sea, ahí, hay, ahí hay dos cosas que, que los que vivimos en el paradigma post-78 siempre, siempre pensamos, ¿no? Mm. Uno es. La estabilidad del voto agrario, que es la condición común 
que, que ha tenido la política española en los últimos 40 años, que es que el voto rural era fuertemente del PSOE. Es decir, eh, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía... O sea, todo el campo era del PSOE. Y ojo, yo eso tecnológicamente no creo que tenga que seguir siendo así... Eh, en tanto en cuanto va a haber una marca que va a competir fuerte en, en algunos espacios de, la de, de creo, la derecha social eh, y conservadora. Y segundo, que es el tema del conservadurismo. Tú hayas hablado de, no, es que son secesionistas. Claro, yo creo que el tema es en qué momento los conservadores de País Vasco y Cataluña tienen que recular porque se dan cuenta... De que, de que la mierda esta no les lleva a ningún sitio. O sea, en algún momento, alguien en Cataluña y alguien en País Vasco, supongo que en el País Vasco, cuando Tegui acabe gobernando con, con Bildu y con, y con el PSOE, y en Cataluña, no sé en qué momento, alguien acabará tomando cuenta de decir, oye, esto esta mierda no nos llega a ningún sitio y necesitamos volver a una cierta pauta constitucional. Es que, de hecho, si tú lees el artículo de Vidal Falco hoy en El País, donde habla del proceso madrileño, en un tono... Casi de, de pidiendo castigo a la provincia rebelde madrileña. No, es una cosa bastante, bastante loca, ¿eh? Mirarlo. Este era el de los puentes, ¿no? El de los, bueno, las pues, relaciones el, que se rompían puentes, y tal. Sí, no sé. Bueno, el que pues dice una cosa, que es que el secesionismo ha perjudicado a Cataluña, ha llevado a Cataluña a la decadencia, y que el secesionismo madrileño va a llevar a Madrid a la decadencia. De momento es una decadencia un poco rara porque Madrid ha ganado como 100.000 habitantes del resto de España en los últimos años. Claro. Eh, y la gente viene aquí, no, no va, no sé. No se va a Barcelona ni, a migrar. Ni tampoco va al País Vasco. Oye, un, un sí. tema porque habría que definir primero la mesa, ya que vamos a pasar sí. al tema de, de las elecciones, si vosotros habéis mamado en estas elecciones. O sea, yo entiendo que sois gente pudorosa. No, yo, mam, yo, yo, yo no mamo. Yo la última vez que mamé fue en noviembre del 19. <risa> Y desde entonces me lo paso neutro, o sea, como el, los tipos o sea, de, pero, de Futurama de no tengo emociones. Tal, pero así. habéis... A, habéis en silencio todo. Tú, tú, todo en la intimidad. O sea, tú no, en la intimidad no dices y magar, el voto. ¿eh? Mamo y, 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 y dejo de mamar <risa> y... Tú no, has di, no vas a decir el voto, no, has di, no vas a decir yo si no, has votado. Nunca, yo no, no tengo... O sea, has votado a Isabel. ¿Eh? Has votado a Doña Entonces, Isabel. ¿te gusta el jardín este o no? O sea... <risa> Oye, Esto es, 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 queda, nos estamos metiendo en un queda, jardín, ¿no? Queda, o sea, no, no, queda, muy, queda... O sea, me, me parece maravilloso el, el jardín vertical. Sí. Creo que ha sido idea tuya. Sí. El, esto bueno, es... eso fue también un requisito tuyo. Sí, sí. O sea, esto, aquí había ladrillo, es como... había, había ladrillo de Belfast y entonces tú exigiste <risa> no, que no, aquí pusiéramos no. un jardín vertical. Claro, porque ¿no? quedaba muy polarizado el ladrillo. <risa> y esta cosa como de guacu guacu que tenéis, pues queda más así, ¿no? Más, quedamos... más, más blandita, más de... de... Pues de la tele esa catalana. La tele de, de los, los 90. Claro, la, la, la tele catalana. Bueno, de, los esto, productores, donde ellos. de los productores catalanes. Es, 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 sí. De la trinca. La, esto es muy la trinca. Es, tú no estás en el... No te, ¿Cómo es, es el Casa No te rías que es peor. Está, está. Está mucho mejor esto. Sí, bueno. Está mejor que no te A ver, si yo te tuviera que decir que es tú esto... Aquí puedes estos entrar, son los ¿no? 2000. Esto es la, esta es la España de la superestabilidad, Dos, del euro. Yo 2010, yo veo 2010. No, no esto no. por ahí. Yo, yo veo, veo ese jardín y estoy escuchando ¿Qué? a Moby. Sí, ¿eh? <risa> <risa> Son los vídeos aquellos sí. saturados de colores y demás. Sí. O sea, pero entonces, no, tú, tú, has, tú con el voto has... ¿Tú a quién has votado? No, yo esto no lo puedo decir. No lo puedo decir, no, no. Lo puedo decir. O sea, soy el único de la mesa que va a decir a quién ha votado. Sí. Bueno, tú ayer en Twitter ya expusiste. ¿no? Sí, bueno, es que o sea, yo lo haya ayer, contado ayer. ayer quedaste, o sea, es que tú a, ayer en Twitter dijiste que habías votado por motivos personales. Bueno, o sea, no ideológicos. Entonces, en este sentido, o sea, una señora pobre. O sea, estás viene quitándole y dice, valor. No, hombre, estás quitándole no te valor. estás mojando, estás diciendo, oye, un señor, ¿no? No, eh, a ver. Eh, o sea, yo tengo ah, que aceptar eres un, que. Eres un cagarrín, ¿eh? Sí. Tuviste un acceso sentimental te, ahí. Yo iba a votar a Mónica y de repente un ex apoderado, un apoderado, ex amigo mío del gabinete, pues me pidió, por favor, como último deseo, tal. Que se nos moja. No, pero voy a, voy a aportar información nueva a la conversación. Bien. Yo llevaba haciendo. A ver, tenéis que entender una cosa. A nosotros, por culpa de la moción de Murcia, nos echaron del gobierno. Sí. Claro, yo perdí mi curro por la puta moción de Murcia. Sí. ¿Sabes? O sea, yo llevaba haciendo tres semanas un mime con Michael Jackson. O sea, tú imagínate que llegas un día al curro y de repente te dicen moción de censura en Murcia. Sí. Todos a la calle. <risa> Bueno, a este tú con sea, la caja de cartón. Ahora, que, ahora que no nos escucha ¿A mí qué coño nadie? me importa Murcia? Y tú con tu o sea, caja de cartón. Pero ¿dónde está Murcia? ¿Qué? O sea, no he ido a Murcia en o sea, mi vida. Está, pero estáis hablando con una persona, eh, y ya veremos si lo cortamos, que os precede en ser echado por una moción. Ya, por la La nuestra. mía la gorda. La, eh, la, la mía la gorda, la que provocasteis vosotros. O sea, eh, eh, con la legislatura acabado, tal. Viva la legislatura. Eh, esa, yo estaba con la caja dos años antes que vosotros. O sea que... 
Mamín, ¿cómo es lo de a mamarla? Pues a mamarla. Pues o sea, ¿Te has dado cuenta que todo esto sí, era una sí. alambicada operación para, para, aquí, para decir, mira, vais a acabar aquí comiendo polla? Total. No, es, es, <risa> pero la cosa es que, claro, yo, yo perdí mi curro por Murcia. Entonces, claro, sí. yo estaba haciendo un meme porque yo eh, muchas veces eh, confronto con la realidad con, con el humor, ¿no? Entonces, yo tenía un meme de Michael Jackson y le decía a la gente, porque yo voy Michael a... Jordan. Michael Jordan. <risa> No, al final has hecho lo de Michael Jackson, que es el bailecito para atrás. Eso sí que has hecho Entonces, al final. Iba como, como Michael Jordan a meter el voto de Ayuso a dos manos. Además sí. decía, voy a sacarme una foto, voy a tal. Y era el tema este de reafianzarse, ¿no? De, con banda ya. sonora, eso que haces. No, y entonces, la, gente, la gente me preguntaba, ¿no? Amigos, a ver, amigos muy queridos de Ciudadanos y tal, y me decía, ¿y a quién vas a votar? Y entonces yo les mandaba el meme de Michael Jordan sí. así, ¿no? O sea, con el voto de Ayuso así, ras. Y, y era un poco cruel, sí. Pero me conocen. Mm. Entonces, me aceptan. La cosa es que el, 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 el destino o sea, te pone a mamar. O sea, el de, mamar. helado, lo, las, ¿cómo, las grecas no, ¿cómo se llaman estas? Las, <risa> las grecas. <risa> las hilanderas estas griegas. Las parcas. Las, <risa> las, las, grecas. las parcas. Las parcas te ponen. Las grecas te ponían a mamar, pero de mamar de otra cosa. <risa> las, parcas te, las parcas te ponen a mamar. Entonces, eh, claro, llego, llego al cole con mis tres hijos, con mi mujer, eh, nos, pasamos la, nos pasamos a la mesa electoral y voy a coger la papeleta y al lado de la papeleta hay un paisano muy grande, ¿vale? Con una tarjetón de apoderado. Y dices tú, bueno, un apoderado de ciudadanos. Pues ya haces así, ¿sabes? Y no, no, no te conoce. Y, y, Pedro, y, Pedro. ¿no? Y entonces me, sal, me dice Pedro y digo, hostia. ¿Qué hago? No, no, hostia, no, no uno de Ciudadanos que me conoce de Madrid, no, no, hostia, uno de Ciudadanos de Asturias, uh -huh. que se ha cogido un puto coche, ha viajado toda la puta noche sí, duro, para claro. ser apoderado en mi puto colegio de Moratalaz. Entiendo. Y dices tú, bueno, uno de los de Ciudadanos Asturias que me querían joder, eh, porque te, te, que te follen, ¿sabes? Me cojo la papeleta y hago, a joderse. Uh -huh. eh, no, uno de los de UPI de Asturias, tío. O sea, uno de los tíos que cruzó no, de UPI de a Ciudad... Uno de los tíos que engañó a Pedro sí. para pasar para de UPI a Ciudadanos. No, no, pero... O sea, y acaba o sea, que el pobre... Llevaste... Y acaba el pobre en unas elecciones en un colegio de Moratalaz pidiendo el voto para Ciudadanos que acaba no entrando. O sea... No, por poco, ¿no? Por poco, ¿no? No, a ver... Eh, ojo, ojo. Una, una semana más de campaña y yo creo que hubieran, que hubieran entrado. Sí, las tendencias... Pero es, es increíble porque yo creo que toda la gente en Twitter ya como que asumía que yo iba a votar a otras opciones, o sea, ya me notaban como cultural y estéticamente como más, más lejos, ¿no? Y se planteaban que incluso dos opciones, ¿no? O sea, este va a votar a, bueno, eh, a la caja, ¿no? Eh, y, y, yo, y, yo, y, yo, y yo pensé, joder, cuando, yo tengo que contar esto porque, claro, he dado tal perfil durante tal que tengo que explicar a la gente lo que ha sucedido. Y oye... Una ternura, los chicos de la, de la All Right, de no, no, te queremos con tus mierdas, tranquilo, <risa> tío. O sea, y, y joder, son cabrones, pero son tiernos, tío. O sea, mm. quiero decir, es verdad que, que, que son tal, pero no son tan malos. ¿No? Son sí. estos los chavales. <risa> <risa> son nuestros chavales. <risa> Oye, no. Eh, por entra... cierto, por cierto, un temón. Voto joven. Madrid. No, Voto no, joven. No des, o sea, no des golpes, porque ya no estás en tu casa. Vale. O sea, <risa> no, en mi casa vale. no de golpes. <risa> bien, bien ahí. <risa> que, entonces, no, no, voto joven, dale. Voto joven, no, pues que el voto joven, hay una ola de voto joven fachita. Se está viendo, se está viendo. Sí. Hay una repolitización. O sea, y, pero además es... O sea, y aquí en Madrid, en concreto, eh, Ayuso también ha ganado, que parece ser en todos los segmentos de edad. Cosa que el PP a nivel nacional tiene un grave problema o tenía hasta ahora un grave uh -huh. problema con el voto de, los, de, de la gente de menos de 50 años. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que ahí el, 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 el agente colaborador esencial ha sido al Akbar eh, Ciudadanos. Sí, es decir, o sea, el papel uh -huh. de... Eh, a ver, yo sé que lo de Ciudadanos... O sea, vamos a tratar de dar una óptica favorable a lo que ha hecho Ciudadanos. O sea, Ciudadanos es ese terrorista suicida que se, que se impone un cinturón eh, de explosivos uh -huh. 
detona, o sea, vuela, ¿vale? Pero se lleva a Pablo Iglesias por delante, o sea, a la Bar yeah. Ciudadanos. Mm -hmm. Hay que decir, ayer que yo en ese momento pensé, en, en ese momento en el que se iba Pablo Iglesias, pensé en, en todos mis compañeros ciudadanos que por lo menos se podían sentir corresponsables de, de esa decisión. Y también son corresponsables de esa repolitización del voto joven el hecho de que haya desaparecido quien condensaba el voto joven en, en España, que era Ciudadanos. O sea, en, en Madrid, mejor dicho. Es decir... Pero en, en, aquí eh, eh, acepto la, la metáfora, pero es que Pablo Iglesias se mete, ¿no? Después, es decir, cuando había una previsión de implosión de Ciudadanos ya, que iba a desaparecer, él es después que él se mete y dice, pues yo me voy a esa contienda. Claro, pues ¿no? yo... Yo, sí, lo que pasa es que, a ver, yo quería darle una óptica un poco heroica, ¿no? O sea, mm. Sí, no, fue una decisión de mierda, en lo de Murcia. No, 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 no tiene un pase. Pero, yeah. pero podemos decir, de, o sea, por consecuencias lógicas, que, o sea, ahora, eh, ahora sale Isabel como diciendo, ah, a Pablo Iglesias me lo he cargado yo. No, no. A Pablo Iglesias se lo ha cargado Ciudadanos. <risa> pero, a ver. A ver, Isabel Díaz Ayuso, sin la moción de Murcia, si te hubieras cargado tú a Pablo Iglesias. De todas formas, yo me le estoy dando por muerto y, bueno, pues él se va a la tele, cosa que me parece que está muy bien porque es lo que le gusta, lo que hace bien mm. y probablemente haga... Ha, ha hecho harto daño en política, pero es probable que haga más todavía en la tele. Mm. Porque, la, porque política hace daño, pero le, le va a las campañas, pero luego el baguete, no, esto del gobierno y tal, y todo esto no le va. Pero, sí, el ministerio que pero, le cayó, pero, ¿no? la Agenda 2030. Pero no la puede. tele es que es capaz de cascarte un sitio morta o una cosa de estas cada mes la, con Robles. Entonces, claro. Ne, yo compro lo que dice Sorel. Sole, o sea, una cosa es el Pablo que nosotros conocimos, uh -huh. aquel chaval joven, con polo, eh, yendo a 13TV a pegarse con Enrique García Serrano y el gato y todo aquello. Y otra cosa es, y otra cosa es este. Este es un... Este es un viejo, o sea, es un, o sea, es un, o sea, es un tío con una trayectoria sentimental asquerosa. Eh, ¿qué decir? Eh, ¿Esto se, se puede decir? ¿No? ¿Lo quitamos? Depende. Si Depende. te quedas ahí, yo creo que sí. Aquí, o sea, bueno, sí. o sea, eh, rellenen, los, rellenen los huecos eh, de tal, pero que ya no es un tío sugerente y además yo creo que el resultado ha dado a entender con claridad que es un tío al que la izquierda rechaza, al que la propia izquierda rechaza. Sí, o claro. sea, una candidata que ha dado muy fuerte de mamar Madre, madrileña, médico, Mónica García, ole, ole, más Madrid, ole. O sea, los hippies de la izquierda patinete de los cojones, bueno, pero, sí, eh, o sea, y la sí. quinoa y su puta madre y el yoga. Sí, pero, pero esto tiene que ver también ole. Con, con algo que hablábamos, que es esta opinión tan perezosa que tenemos y tan repetitiva. Es que las elecciones de Madrid no van de los problemas de los madrileños. Eh, no, bueno, no van, no van en la cabeza de, de Redondo y de Iglesias que se pusieron en el fascismo. Uh -huh. Pero hay una cosa muy concreta que se ha votado en Madrid, que es un, un respaldo a la gestión de la pandemia y de la economía. Uh -huh. Que te gustará más o menos, cada uno opinará lo que quiera, pero ha habido un respaldo claro. Y más Madrid ha hablado de servicios públicos y ha hablado de esas cosas. No ha hablado del fascismo. Y se ha separado, incluso con cierta incomodidad, de este teatro ridículo que están montando eh, Gabilondo. Bueno, o sea, el, por Gabilondo lo han metido ahí, pero vamos. Eh, Iglesias y Redondo. Yo creo que la... la... Una de las claves de lo que dices es si miras un poco cuáles son los resultados en Vallecas, eh, Leganés, estos municipios, ahí no ha arrasado eh, el populismo de Vox anti-inmigrante, ahí ha arrasado Ayuso. Mm -hmm. Es decir, en, en, en Leganés, otras formaciones donde Vox, ay, perdón, el PP llegó a ser tercera, cuarta fuerza en las últimas elecciones, y está en primer lugar, y Vox no ha avanzado. Ni con menas, ni proteger Madrid, ni proteger España. Y ha sido un discurso que yo ayuso. Y yo entiendo que haya gente que, que les cueza y diga que es la ultraderecha o es el fascismo, pero me cuesta más allá de cuatro eslóganes políticos y vosotros sois más expertos. Yo no percibo no, ese, que... ese deje ultraderecha. O sea, ella, eh, con Nada, el tema de los menas ha dicho, oye, 250 tíos, aquí no hay que liarla. Con la solidaridad, sí, oye, de nosotros ver, tenemos tal. De hecho, Vox ha cogido el tema de la seguridad precisamente porque era el único que le quedaba. Exacto. Claro. A ver, yo, yo creo que hay una parte... Es que bueno, en los municipios de... Ya termino, que estaba mirando, no, 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 no sé dónde era. Eh... Si esto es tuyo. Sí. Ya. Decir, o sea, no es de todos, es de todos. Es, es comunis, casa comunismo. Eva, casa comunismo. Casa Meva, casa, casa, mos, casa, casa nostra. Vostra. Si es que haya casas de algún... <risa> bien, eh, bien. En el municipio es donde eh, la renta media está en 20.000 euros o algo así, o sea, de los más pobres de Madrid y 
Ayuso sigue sacando uno de cada tres votos prácticamente. Pero porque estructuralmente, mm. no sé si acordáis que salieron una serie de análisis sobre la, la composición del voto madrileño, la estructura y tal. Mm. Eh, un análisis que siempre se ha intentado hacer la lectura de parte de que es que la, la izquierda no vota, los pobrecitos no votan y entonces por eso gana la derecha. Pero si tú ibas a los resultados, tú lo estuviste viendo, es que el PP es muy competitivo siempre en claro. todos los distritos. Mm. Siempre es competitivo. Y en un momento en que se le juntan los, las a favor, que tiene una candidata en, as, en ascenso y que tiene una gestión eh, que a la gente, por el motivo que sea, la, la respalda y que el gobierno, además, emprende una especie de eh, carrera suicida para, para intentar hacer de Madrid una especie de, de, pues de chivo expiatorio o de... O de bueno, no sé cómo llamarlo, pero bueno, esta cosa que han hecho de intentar convertirlo en un, en, en un ejemplo. ¿no? La nueva bomba vírica sí. de todo lo que está mal. Bueno, pues resulta que lo que te encuentras es que ese Partido Popular, que siempre es muy competitivo en determinados barrios, pues gana en esos barrios, porque siempre está en disposición de ganar. Bueno, lo que también ha habido aquí, hablando un poco de, tema, de temas de comunicación y demás, es que cuando nos... Pues ahí yo veía, eh, claro, es esta idea de, de poner a Paje, a Chimo Puig, a, a Presidente a Adrián Barbón, y Adrián, tío, yo soy de Asturias, que la mitad de Madrid se va a Adrián Asturias, ¿qué haces? Tienes gilipollas, uh -huh. ¿eh? o sea, bueno, el, el, el se último... puede decir, se puede, o sea, se, no estás llamando gilipollas, o sea, no estoy, a, a, yo me llevo bien con Adrián Barbón, o sea, no, no, no o sea, pues no es, ahí, tú, ahí tú mismo, o sea, es una cosa, le... como le puedo decir, Jorge, eres gilipollas, uh -huh. no es en plan, le estoy llamando gilipollas, sino que es, estoy dirigiéndome a él, a eh, cámara, eh, o sea, <ríe> A veces utilizo tacos, pero no quiere decir que esté llamando a esa persona. Está bien esto, ¿eh? O sea, me, sí. me estoy ahí rompe como... La, bien. Rompe, rompe la, la, rompe la, rompe la, la pared, claro. Eh, so, somos gente de leída, ¿eh? Tenemos sí. filming, sí, tenemos sí. filming. A pesar claro, de fascistas hemos... Howard Hawks. <risa> <risa> Howard Hawks. No, pero lo que decía con el tema este es que el PSOE emprendió una campaña en, en, en el resto del territorio eh, que lo que hacía era que mantenía un mensaje muy antagonista con lo que estaba pasando en Madrid, también que la propia Yusuf aprovechó para antagonizar y hacer como el, el yin y el yang, ¿no? el anverso y el reverso. Estos cabrones quieren cerrar, pues yo quiero abrir. Sí. Estos ponen las medidas más restrictivas, yo las pongo tal. Y el tema es que las, la situación económica y pandémica, porque si una de las dos se hubiera des, descalabrado, pues alguien hubiera eh, dicho, oye, pues no tenía razón Ayuso. Pero es que la economía reaccionó estupendísimamente y la pandemia tuvo un comportamiento homogéneo al del resto de, al del resto de, de zonas. ¿Qué sucede ahí? Y, y de hecho, eh, hay que recordar que es que se nos olvida que hace un año, hace más de un año, fue el gobierno de la Comunidad de Madrid el primero que tomó medidas. Pero, uh -huh. pero no, hacemos otro específico sobre pandemia, sobre pandemia, ¿vale? Pero la cuestión es que eh, más Madrid, volviendo al tema de, de las líneas, o sea, tú dices, oye, en campaña. Pues tienes, evidentemente, la economía, que era un poco ayuso, identificada con la economía, la libertad, la apertura, la empresa y tal, los impuestos bajos. Además, joder, es que hoy en, en Onda Cero, ¿importa bajo? ¿Bajar impuestos? Vale, ok, o sea, eh, genial. Eh, pero luego estaba más Madrid que hacía el tema de los cuidados. Mm. Madre, madrileña, médico, y que yo creo que le estaba hablando razonablemente, es que, joder, le estaba hablando razonablemente Oye, todos nosotros llevamos un año muy jodido. Cuando el otro día salió eh, Más País hablando de salud mental en el Congreso de los Diputados, dije, coño, mm. es, que, es que es verdad. O sea, son cosas que son ciertas. Cuando el otro día fui con mi hijo al centro de salud a que le hicieran una cosa de, de los bronquios, pues había una cola del requetocopón porque digamos, estaban vacunando. Entonces, ese marco era un marco sobre la realidad de las personas, sobre la, lo que la gente estaba viviendo. Claro, ¿qué no era un marco sobre la realidad de las personas? Pues eh, Pablo Iglesias diciendo que la polarización había empezado antes de ayer porque a él le habían mandado una carta con balas. Mira, vete a tomar por culo. Eh, luego, saliendo Reyes Maroto a, eh, con una navajita y una foto ahí, o sea, eh, hola, este es mi entregable, ¿qué eh, tal? Eh, enviada por un enfermo mental, como eh, hay... Tú lo sabes, cualquiera que tú lo sabes, cualquiera que esté en una, en una institución pública, en, en un gobierno, en un parlamento, mm. sabe la cantidad de cartas de chalaos que llegan. O sea, que el, el, el tema es que yo creo que el marco de el, y luego el marco de, de la izquierda a la izquierda era un marco muy descerebrado que cualquier madrileño que saliera a la calle decía, pero a ver, si no se están muriendo niños, si la gente no se está pegando por la calle, 
Y no me... Este chico, de, ¿a qué cojones estaba hablando? Y luego el otro, que tengo entendido que siguen en Ferraz, que le han puesto un despacho en la parte de abajo para que siga citando a Hegel. O sea, quiero decir, tengo entendido que anda por ahí todavía con, con las citas de Kant. O sea, ¿quién coño hizo esa puta campaña? O sea, Además, no, cada, cada dos días... Nada se consigue sin una grande pasión. Eh. Y ca, pensé, cada dos días cambiaban, <risa> el, cambiaban el target y, 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 el, y el tema de la campaña. Mm. Empezaron con el tema de que querían comerse el electoral la ciudad, moderación. de Ciudadanos. Sí. Pero resulta que no, que no, que no agarra. Eh, para el francismo, tampoco agarra. Vuelven otra vez a la moderación. No agarra. No agarra. O sea, Trata de arrancarlo, Carlos. No, y luego, a ver, yo no sé, quiero decir, yo entiendo que es una mierda presentarse como candidato al PSOE de Madrid, ¿eh? O sea, pero igual un candidato de... O sea, quiero decir, a ver, no digo... A ver, bueno, primero, un tema que ayer salió también, el tema de la moderación. O sea, ¿podemos dejar de tratar la moderación como algo que tenga algún valor? O sea, la moderación... Perdón, perdón, ¿eh? O sea, mm. esto eh, sé que suena muy mal y que es un poco como... ¿Podemos darnos ya cuenta en el puto 2021 que ser el candidato moderado no le mola a nadie? ¿Que eres un hippie en las pistas de baile de los años 2000? ¿Que eres, o sea, que eres un tío que está usando pantalones de campana? Mm, eh, o sea, que no. Que a la peña no le mola la moderación. Pero es que a mí me... O sea, yo, Gabilondo, lo veo un paso más allá de la moderación. Es decir, yo entiendo... Más Madrid era el partido moderado y Iglesias era el partido... Eh, Podemos era el partido extremo. Es decir, Gabilondo ha ido un paso más allá. O sea, lo que ha hecho Gabilondo no es moderación. Lo que ha hecho Gabilondo ha sido un cacao mental. Como decía Jorge, cambiando el programa electoral, donde era imposible rascar ni 30 segundos de telediario para Gabilondo. O sea, ha sido un hombre que ha puesto las cosas muy difíciles a la prensa para poder cortar 30 segundos de cualquier declaración. <risa> se nota, para... se no, quiero decir, aquí se está notando ah. al responsable de prensa sí, de... Sí. A corta. A cor... <risa> o sea, mete un total. El bullet, ya, mete un total. Ángel, total es y yo, que, y yo que, ve, que venía de la prensa económica, o sea, lo que han hecho con la, con la política fiscal Gabilondo claro, está pero, pero, mucho pero más allá qué, de, de porque, la moderación. Pero si o sea, es que este señor lo están mandando al matadero, porque sí. llevas dos años con la matraca de que Madrid es un paraíso fiscal. Sí. De que hay que subir, le ha faltado bajar de que hay que subir los impuestos histórica. este señor y dice no hombre claro no no hay que tocar la fiscalidad pero no dice usted que hay ricos que son rentistas claro. que acumulan rentas y patrimonio que no es productivo y tal entonces eso por qué va a afectar la recuperación y, económica y lo mismo que hablamos de la fiscalidad vamos a hablar de la concertada y por qué en campaña no habla de la concertada uh -huh. porque a ver si es que el votante del PSOE tampoco quiere que le quites la Oye, concertada cuánto, cuánto sí. votante o sea jo es que en esos 100.000, o sea, en esos 100.000 que de, de... ¿Usted a quién va a votar? Yo, moderación, Gabilón, yo es que me, me pirran, me pirran los, las citas, las citas de filósofos sobre Hauer. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto votando para que no le toquen la concertada, eh? Bueno, sucesiones. O sea, <risa> ¿Cuánto, o sea... ¿Cuánto mmm, secretario de Estado del PSOE metiendo, por si acaso? O sea, ahí mucho, ha habido mucho secretario, o sea, mucho padre de niño en el colegio estudio eh, metiendo el voto en la urna de, Isa, de doña Isabel Díaz Ayuso, eh, díselo reina, eh, en la urna de, de no me toques la concertada, no me toques el impuesto de sucesiones. Ojo ahí, ¿eh? Yo creo que, yo creo que eh, podríamos estar aventurando ya que igual hay un voto de clase más que ideológico. No, no lo sé, ¿eh? Lo, lo intuyo, lo intuyo. Creo que quizá hay distritos de Madrid que votan más por, la, por, la, por el tema de clase que por el tema de, de ideológico. Y lo que no quería dejar de decir, y os lo pido, se lo pido también, por favor, a, a la gente de, de dirección, producción, edición, maquetación, diseño gráfico y demás, es... Un aplauso para José Félix Tezano, eh, un, un servidor público, o sea, grande de España. Probo, servidor público. Eh, aquí vamos a dejar a Jorge. Han pedido que... ya en Londres, están pidiendo la dimisión ya, ¿habéis visto? En Londres. En Londres, el, el tío de The Economist. ¿Qué dónde hay que pedirla? Que hay que ir ahí a la City. <risa> sí. Hay que ir a la City y es muy bad. No, muy, eh. o sea, muy gordo. Bueno, Jorge tiene una teoría que, que creo, quiero que añadamos como cuña. Es, eh, ¿Qué es el CIS? El CIS es corrupción. Vale. El y... CIS es corrupción y difundir cualquier eh, previsión de voto del CIS como si fuera seria es participar de la corrupción. 
Es, o sea, ese es el mensaje. El, 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 el mensaje que hoy tenemos que decir ah. es. Eh... Mira, ayer estaba con, un, con un, una persona, no, no diré su nombre, pero que trabaja en uno de los grandes institutos de opinión de España, de los serios. Sé y, quién es. Sí. Y, y él me estaba diciendo una cosa que yo dije hace. Cuando, cuando me nombraron a Tezanos, lo dije yo en Twitter, que es. Han puesto a Tezanos no para que dé encuestas favorables al PSOE, que las dará sino para que genere tal cantidad de confusión, de ruido y de, y de mierda en torno a las mm. encuestas, que nadie se crea una encuesta. Porque mm. esa es la esencia de lo que se ha llamado las fake news, todas estas historias. Que, es, mm -hmm. eh, que sea imposible distinguir lo que es eh, grano de paja. ¿no? Y, y entonces, este señor lleva dos años cargándose cualquier posibilidad de que se tome en serio una encuesta en España. Porque además lo hace con un, un instituto público detrás y con unos datos muy buenos detrás. Claro, claro. A ver, yo hay una cosa aquí sobre, sobre Tezanos, y es que eh, se preguntaba... Pero, perdona, ya acabo. Sí, sí. Y, y si fuera Tezanos de otro partido, no, no diré ya de qué partido, pero si fuera de otro partido, en España tendríamos en las universidades y en las carreras de sociología, de ciencias políticas, tal, estarían en pie de guerra hace dos años, pero en pie de guerra de, de quemar departamentos. Mm. Nah, pero no, no, hay, y aquí hay... hay algún pellizquito de monja de vez en cuando, pero, pero no mm. hay más. Yo lo que, lo que sí quiero eh, reflejar es que de grados, o sea, Tezanos es un síntoma más de lo que es un grado de degradación institucional que hemos aceptado como normal y a la cual pues nosotros participamos porque tratamos de liderar la polarización. Quiero decir, o sea, ya, ya puestos en el río de la polarización, pues oye, el que la pilla lleva a él. ¿no? Pero que a mí no me mola. Pero que pienso, tío, es que se nos pero, han jodido tantas cosas. Pero igual es el mundo nuevo, igual es el mundo nuevo en el cual pones una fiscal general del Estado que viene. Que me pongan a mí a dirigir al CIR. Oye, es que yo. A ver, yo lo que quiero decir es que para hacer lo que hace no, pues, que me pongan a mí. Que me pongan a mí que termino la carrera. <risa> <risa> no has terminado. Me falta el TFG. Me falta el TGG. FG. Oye, nos falta Vox. Yo sé que, o sea, a vosotros, a ti sobre todo por catalanidad, te va a resultar incómodo opinar sobre Vox porque. Ahí es... Igual lo ha sabotado, ¿eh? Tampoco, también te digo. ¿Sí? ¿Sí? Esto está... Pues si era... Es el PSC, él. Ya, a ver, no, Pero no se presentaba el PSC aquí en estas elecciones. ¿Qué sería el PSC ¿Tú sabes en, que, tú en, sabes... en estas elecciones? Yo creo que más Madrid, ¿no? Totalmente. Tú sabes... A ver, a ver, sí. Totalmente. ¿Sabes que la rumbita? O sea, PSC, escucha, escucha. PSC la rumbita. Sí, nos claro. vamos al Japo. Sí, 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 Serrat sí, aparece por ahí. Un niño, tal. un niño. Digo, Pero... padres divorciados, sí. un niño. O sea, quiero decir, el... el, el o sea, es, es PSC. Sí, 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 vamos, sí. creo, vamos. Pero, mm -hmm. pero son catalanes. Y el catalán, sí. cuando ve que aparece el comunismo por la puerta, o le van a tocar <risa> la carterita. Uy, 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 uy. <risa> Cinco moneditas aquí. Uy, 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 Cinco moneditas. Uy, 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 Vox. <risa> Oye, bo, bo, Vox, buen resultado en Cataluña, ¿eh? Vox ha buen, basado buen, en Cataluña. Buen facha, ¿eh? Buen, sí. buen facha basado en Cataluña. Sí, sí. Bueno, ahí, es que es una cosa que yo. Me cuesta hacer extrapolaciones de estas que. ¿Pero tú tienes algo de Vox en Cataluña? O sea, Black Galiga, yo tengo, yo, yo no te, creo que no tengo, no he conocido a nadie en Cataluña que haya votado a Vox. También es verdad que, <risa> que, que pues ya sabe. casi no conozco a nadie en Cataluña. ¿sabes? O sea, también es verdad que llevo tantos años aquí ya y estoy tan madrileñeciado que ya no, que yo, ya no, ya me cuesta conocer. Pero bueno, hay, hay unos candidatos. Eh, yo creo que no sé si entramos en personalismo, si Ayuso es mejor candidata o peor candidata, pero ahí eh, el PP ha tenido un problema con los candidatos muy heavy. Pero, pero, pero a mí Alejandro el... Fernández me, me gustaba. O sea, sí. me parece un, un buen candidato. El problema es que volvemos a lo mismo. No, la, la moderación no es un valor. Es que no, ya, no. Ha tenido eso, ha tenido un tío en el ayuntamiento que era Joseph Bow, que, ¿no? Sí, que sí, ya sí. no quiero citar mal, pero hablaba de, que, de la importancia de los apellidos catalanes, esas cosas. Y un cacao mental importante, digamos, en el, en el, a ver, en yo el creo. PP catalán. Pero probablemente no es un tema tanto del candidato como de que no sabes qué es el PP catalán. Claro. Sí. Bueno, no son familias. No. O sea, aquí ya, pero ya... Que no sabes a qué juegan. Quiero decir, es, como sí. lo, es un poco lo de Gabilón. Mundo, ¿no? sí. Es decir, oye, pero estos son línea dura contra el nacionalismo, son pactismo, son, uh -huh. ¿qué son? Bueno, pero yo creo que ahí hay un... Hay un joder, es que esto es, esto es complicado y además podemos vincularlo a la idea de Vox. Sí. Es eh, el conjunto, la arquitectura intelectual que soporta el pensamiento conservador en España. ¿Y cuáles son sus, sus fundamentos? Uh -huh. ¿Qué es el PP a nivel de tecnología de partidos? Si es, si es un partido conservador... Bow, uh -huh. Bow, pues es un tío conservador que cree en la tradición, que se, pues, seguramente irá a misa, que igual es de una comunidad religiosa, uh -huh. no lo sé, ¿eh? o sea, lo desconozco, pero, pero que entonces la lengua y 
El tema es que nosotros hemos, el, dentro de lo que es el mapa conservador en España, hay una relación extraña, o sea, y yo creo que Vox tiene que decidir qué tipo de relación tiene con el conservadurismo y las expresiones regionales de ese conservadurismo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que cuando, por ejemplo, la no izquierda, la derecha, se traba bien con ese conservadurismo, ¿vale?, pues tiene, salen feijos. Quiero decir, mm. ¿por qué? Porque se, se aúna eh, la tradición, el regionalismo, el candidato técnico potente y demás. Vox, que sabéis que tiene una composición donde están los tercios y la bandera de, de Borgoña, el rollo este cuartelero, luego están los, los euroyupis de colegio de pago y comunidad religiosa eh, con proper English pronunciado, y luego están los... los los otros, los conservadores, que tienen que decidir cuál es su relación con el catalán, cuál es su relación con, con la cultura del territorio. Porque esto forma parte de, de esta peculiaridad española, que además, eh, a cierto nivel, es muy disolvente también para la derecha, porque es normalmente, digo normalmente, lo que es la experiencia europea, el regionalismo, y lo que era también el, el regionalismo catalán y vasco, ¿no? El origen, uh -huh. que es un regionalismo también muy conservador, muy, muy clerical al principio, pero es algo que tiene que ver siempre con la derecha política, o casi siempre en Europa. En España, desde el 78 sobre todo, pero ya en tiempos de la República, eh, lo que se ha producido es que es la izquierda la que abandera. En lugar de ser jacobina es la que abandera el, el, el particularismo y la derecha madrileña, extendida a todo, o, o intentando extender a, toda la, a todo el territorio, la que se hace jacobina, ¿no? De alguna mm. manera. Para cubrir, pero para cubrir espacios. Entonces, claro. Pero entonces, esto te genera distorsiones, porque, por ejemplo, ahora tú ves en los últimos años, eh, y tú lo sabes perfectamente, que vienes de Cataluña y que, y que has estado en, en estos entornos, tienes una alianza un poco contra la natura de derechas madrileñas o derechas nacionales y gente que en Cataluña se consideran de izquierdas o son netamente de izquierdas o son sociológicamente de izquierdas. En Ciudadanos existía este problema siempre, que tenías un voto muy dual. La gente que te votaba fuera de Cataluña tenía una, una composición sociológica y una forma de vida que no tenía nada que ver con la, con la gente del voto duro constitucionalista o españolista mm. en Cataluña. Yo, creo... Yo sí creo que, que lo de Vox, por ejemplo, en Cataluña, y estábamos hablando ahora del de Vox, no creo, creo que puede ser una moda y creo que esos, no sé si sacaron cuántos escaños sacaron eh, en 10, Cataluña, 10, 12, tal, como han llegado, se pueden volver a ir. Yo creo que el voto constitucionalista, eh, conservador, mucho más centrado en, en aspectos nacionales y a una minoría que busca cualquier voz que se le presente y le pueda representar, y a veces es el, el PSC, a veces Ciudadanos y a veces el PP, en cuanto entre un candidato bueno en alguna otra formación, y si es PP, yo, Alejandro, Mar Alejandro Fernández, eh, eh, válido me, me, me cuesta pensar que pueda llegar a, a levantar digamos este este escenario sombrío y volver a colocarse como como pues referencia del constitucional a mí me parecía muy buen orador sí, me sí. caía bien me parecía que representaba un poco oye me ha pedido Fernández pero es difícil que eh, despierte pasiones o que o sea, ya, pero, el candidato de PP es Ayuso en Cataluña vale, pero también o sea, los catalanes o sea quiero decir cada vez votan peor tío yo yo si quiero decir hay que decirlo, o sea, en Madrid se vota mejor. O sea, mm. que... Una mitad, ¿no? <risa> Oye, Madrid sí. vota mejor, eso sí, punto, ya está, o sea, no pasa nada. A ver, eh, yo, yo hay un tema que sí que me gustaría eh, valorar en concreto sobre Vox en, en este momento, que es el cambio de ciclo político y de... ¿Cuál es la...? Porque sabéis que es el debate, ¿no? Es, Oye, pero hay que meterlos en el gobierno, no hay que meterlos en el gobierno, porque... Claro, es, yo creo, yo, si fuera Ayuso, vamos, lo meto al gobierno de cabeza. O sea, pero de cabeza. Además, ya ha anunciado que va a meter a, yo creo que a Marta Rivera, ya lo ha dicho, que, que va a meter a consejeros de Ciudadanos, que lo han estado haciendo antes, tal, tal. Eh, yo, si, o sea, yo, si fuera Ayuso, meto a Vox. La duda es si Vox se va a dejar. Le meto a Vox con una consejería o tal, que no tenga mucha relevancia, y los convencionalizo. No sé si me explico. Que es un poco lo que hemos aprendido de todo este ciclo. Es decir, ¿qué ha hecho Sánchez? Quiero decir, un respeto, pa, un respeto para Sánchez. Es, oye, ya que hay extremos y van a jugar un papel político, oye, yo no, bueno, no, hay, se acabó. hay voces ya, yo creo que, se, que, que van sondeando, gente que, que va viendo quizá el cambio de, de tendencia. El otro día había un artículo de Luis Orreols, 
donde venía a decir que, si, que hay que elegir, que si tú quieres excluir a los extremos hay que pactar entre bloques. Uh -huh. Y si, no, y si lo que queremos son dos bloques, pues cada bloque pactará con los del extremo. Uh -huh. Y eso es así. O sea, que decir, no, no, no se le pueden dar muchas más vueltas. Uh -huh. Porque la solución mágica de algunos es que yo pacto con mi extremo y tú con el tuyo no. Uh -huh. Y claro, eso no... Oye, no, sí. Marcelo, ¿sabéis que pactó con una vieja eh, que la vieja se quedara en la, uh -huh. en la mesa? No yo sé si creo que la señora era una infiltrada de del, del Chelsea. <risa> <risa> O sea, yo, pues yo, cuando sabéis que la sexta sacó un titular muy confuso que daba a entender que era la señora la que viajaba con el equipo. <risa> y yo por unos momentos me ilusioné pensando que era verdad que viajaba la señora en lugar de Marcelo. ¿Pero por qué? Que, es que, es yo que, está, de es no que la señora idea. probablemente está en mejor forma que Marcelo. <risa> por, lo, por, por lo menos va a correr más. Oye, ha habido momentos peculiares en la campaña. Yo, me, yo ayer de repente veo que... Echenique está citando a Chesterton. Sí, sí, ah, sí, sí, se sí, me caen los huevos al suelo. A ver si va a volver a Ciudadanos. <risa> pero esto no estuvo en UP. No, no, Ciudadanos. No, no, ciudadanos. ciudadanos. No, no, pero, o sea, se decía, se decía lo de, o sea, lo de Echenique en Ciudadanos. No, no bueno, Echenique esto. Lo sabréis mejor. Sí, pero se lo contó él. Claro. Lo contó él, que, que, antes de el, sí, sí, que antes de estar en Podemos estaba muy confundido en la vida y tal. Pasó una mala racha y, y todo eso. <risa> Bueno, pero es muy normal, las estructuras estas de aluvión sí. llega gente de todo tipo de condición. Que yo, o sea, eh, yo que he estado en algunas, en, en, en los partidos pequeños, eh, son muy, son, son, o sea, son preferentemente divertidas los, las gentes que te, que te llegan. Sí que quería comentar también el momento en el que sale Espinosa de los Monteros, no sé si lo visteis, que sale, o sea, con una corbata verde de que lo comentó, no me acuerdo quién, eh, eh, Salva, con el tema de que parecía que iba a vender pisos en Tecnocasa. Y, o sea, yo me he casado con una corbata verde, ¿no? Y bueno, aquí estamos, ¿no? En, en este marco incomparable. Pero Esto es un poco Tecnocasa también. O sea... Pero Esto es, más, es un poco es jornada colorido. de formación de Tecnocasa, sí. ¿sabes? De que te vamos sí, a enseñar sí. las técnicas de venta y tal. Te sacan es un... más colorido, está más Value trabajado. School. O sea, sacan trabajado. un catering, pero un catering ah. malo de esto. Sí, o sea, lo, los típicos... Los, <risa> los, no, los, lo mejor es los típicos sándwiches re, revenidos y luego y las pequeños. mejores estrategias para sí. hacerte millonario sí. antes de 30 años. Como estas napolitanas <risa> pequeñitas de chorizo. Tal. O sea, ¿sabes invertir en blockchain? <risa> <risa> eh, Consiguen la libertad financiera. Y luego la libertad financiera es como en un mortadela todos los días como un hijo de puta <risa> y meterlo a fondo indexado para que dentro de 50 años tengas 100.000 pavos no es, 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 es tenéis Ethereum Ethereum Yo no no tengo no tenéis blockchain no, no tengo no sabéis no tengo, no subido a la ola y, blockchain ¿sabéis? Bitcoin yo he aprendido cosas por ejemplo que hay que meterse en el dip es, el, di el, di el dip el dip hay que el dip el dip eh, eh, es cuando, porque la cosa, el, blo, el blockchain, no, el bitcoin, sí. el bitcoin eh, pasa en cinco días de valer eh, 60.000 a 40.000, ¿no? Ah. Y luego vuelve a subir. Entonces tú tienes que adivinar dónde está el punto, el punto bajo. Qué fácil, ¿no? no sí, hay unos... Parece tres. que está tirado esto si de, me das mil forrar, pavos, te enseño, Si me das mil pavos te enseño cómo. O sea, que es más o menos de lo que... A ver, es más o menos de lo que va el, el rollo este. Más momentos divertidos de la campaña. Eh, bueno, yo me gustó uno mucho, especialmente. Eh, eh, hay una... Hay una revista de... Es que no podemos criticar eh, otros medios. Bueno... Si tiene subvención, sí. Politico. No, no, subvención no. No, al revés. No, o sea, bueno, yo, da igual, yo... da igual. O sea, da igual. Político, o sea, político. No, no sé si sabéis... O sea, político es... Medio poco... público. No, no, no de... Político es como la revista que... Político. Ah. Sí, político es como la revista digital que se edita en inglés, de, de que leen los pajeros de Bruselas. O sea, la, todo pajero de Bruselas... Político, esa, sí. político sí, o sea, es la versión europea del... O sea, de, tiene de, además sí. como una... Como una, una Muy buena. Unos pósters que sale Merkel eh, para masturbarse. O sea, es, un, es un, tal, ¿no? Y entonces en esta... Es, sí, es como un rollo erótico sobre... No, bueno, lo, lo conocéis. Pero, pero sí. las bondas leyes, ¿no? Eh, sí, es que van, O sea, primero es como, como... Bueno, es que son todas bastante parecidas, ¿no? O sea, está la, la que se pasa con el uva... Lagarde, 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 von der Leyen, Merkel, o sea, eh, el tema es que Político tuvo los cojonazos de escribir una nota diciendo que desde 1936 eran las elecciones eh, más polarizadas y más tensas. O sea, yo puedo entender que un pajero de Bruselas uh -huh. 
lea eso y diga, ah, Franco, ¿sabes? Eh, porque es un pájaro de Bruselas. Pero que lo retuitease gente de, de España es como, oye, hijo de puta, o sea, tú sabes que en este puto país le han pegado un tiro a un ya. a Gregorio Ordóñez por ganar unas putas sí. elecciones municipales, uh -huh. hijo de puta. O sea, eh, eh, bueno, era, era político y es que el New York Times también. El hacía, New York Times tiene un corresponsal nuevo sí. que consigue que es, es, consigue ser peor que el anterior. Sí, cita más a Franco todavía sí. que, que el anterior. De todas formas, eh, claro, político hace una nota hablando de que estamos en la guerra civil y no sé qué y tal. Uh -huh. Eh, pero como dijo un amigo nuestro en Twitter, hombre, igual tiene algo que ver ver a responsables políticos del gobierno actual de la nación diciendo que efectivamente viene el fascismo en Madrid. Mm. A ver. Entonces, bueno, quiero decir que el periodista tiene su culpa, pero mm -hmm. bueno, oiga, que es que lo están diciendo desde el gobierno. Mm -hmm. A ver, yo lo que me. O sea, lo que me llama la atención es que nosotros hayamos validado. Bueno, me, primero agradezco que la candidata de izquierdas, que no entró dentro de esta mierda, sea la que haya salido reforzada, a ver si de una puta... Bueno, lo dijo ayer Arturo, es a ver si vamos... O sea, a ver si por fin damos por finiquitada la puta guerra civil. Porque, o sea, es... Oye, igual esto ya no funciona. Igual sí. O sea, es, oye, si funciona yo no digo nada. Si funciona decir que estás corriendo delante de los grises y que hay pistoleros buscando a Calvo Sotelo por la calle, pues y si te funciona, pues no te digo nada, me la como y ya está. Pero, oye... Parece que ya no funciona. Luego lo segundo es, oye, es que yo no lo sé si sabéis, pero estuve en el post-debate de, de la SER, justo cuando, después de que se fuera a Pablo Iglesias. Y entonces, claro, toda aquella narrativa estrambótica, cuando tú dices, oye, en este país hay códigos postales enteros de peña que cuando vuelve una terrorista de, de ETA le hacen un homenaje. Vale, no dramatizamos, somos estoicos, lo aceptamos. Pero tú imagínate que eres del PP allí, ¿vale? O del PSOE, o de Ciudadanos, o de UPyD, o de la marca, o de Vox. Uh -huh. Hostia, ¿qué pasa? ¿Que tú no tienes derecho a hacer campaña? ¿No tienes derecho a, a elegir la opción de tu gusto? Hostia, pues hemos asumido como absolutamente normal ese uh -huh. tipo de anomalía, es decir, la que vive un constitucionalista en Vic o la que vive un constitucionalista en Rentería, y sobre eso... Ni mu, porque es el, no. la opción default en España. Los constitucionalistas en esos sitios lo que tienen que hacer es joderse. Ahora. Y es más, estamos importando ya todas las cosas de estas chusmillas de, de limpiar luego con lejía cuando, cuando pasa el, el, el político, etcétera, ¿no? Que mm. también me alegro mucho de que, de que estos comportamientos al final en las elecciones pues hayan, se, hayan, se hayan visto, visto castigados. Se hayan visto castigados. Se hayan visto castigados. Oye, lo que sí quería, o sea, porque vamos a ir ya acabando un poco esta pequeña review de las elecciones, porque luego tenemos que hablar de, de qué es esto, que es un poco lo Bien. importante, ¿no? Pero a mí me gustaría, hablando de eh, la gente abortando en Londres a partir de mañana. O sea, ya el turismo de abortos, o sea, el, o sea va a haber un... ¿Sabéis eh, en qué periodo es el que se disparan los abortos en España? Sí. Pero vamos a hablar alguna vez, ¿no? Sí, sí, pues claro. es la, creo que es la primera legislatura de Aznar. En la primera. Sí. Que sí, que sí. Ah, miraron los datos. Es en torno a esos años. Ah. Sí. Porque el, el tema es, la idea está, la ficcionalización, ya lo comentaba, ¿no? Es, o sea, todo es tan de mentira, todo es tan eh, kabuki, todo, está, todo es tan histérico, que todo es tan politólogos histéricos chillando como si fueran un gochu que lo van a matar, ¿sabes? ¡Ah! Que es, o sea, es decir, no, Madrid, no, no, la gente, la gente que aborta en Madrid ahora se va a ir a abortar a Londres, los gays, los, la, la pareja de gays que le habían dicho a, a Pablo, o sea, me imagino dos tíos de Chuca diciendo, me voy a ir a Valencia, sí. o sea, hay, quiero decir, hay menos gays en Valencia, no sé sí. si me explico, o sea, vives en el sitio con más concentración de gays de España y vives en la ficción de que esta ciudad, que es a donde muchísimos homosexuales vienen todos los años a salir del armario, a descubrir su verdadera identidad, a follar con quien le sale de los cojones, a quererse con quien le sale de los cojones, se va a convertir ahora... Bueno, y que muchos de estos homosexuales han votado a precisamente la mayoría de gobierno que se va a hacer, tanto al PP como también a Vox, tío. O sea, dejemos de meter a la gente en putas cajas de zapatos. Oye, pues... Es que se lo llegan a creer. Yo este era... rollo de Ikenciano. Este rollo de... No, es que ahora van a salir aquí el señor y tal. Es que... Y Pero nos van a... A ver, también esto tiene que ver con que hay unas eh, élites 
madrileñas de izquierdas y también algunos de derechas o, de, bueno, o, o que sociológicamente deberían ser de derechas que llevan años comprando chatarrillas a productores de chatarra catalanes que, pro, que proyectan que pro, que, como vosotros, este, este ataque, vosotros. Este, este, que proyectan que proyectan este gratuito no no no, no al sabe, PSC. creo que sí. sabe a lo que me refiero y son pues, gente que, que desde determinados medios y desde determinadas coordenadas en Cataluña ha, ha, ha generado unos discursos eh, de mente sobre Madrid. Pero aparte de esto, y hay una cosa que, que me cuesta entender, que es un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Es decir, este éxodo que se va a producir ahora de Madrid, ¿por qué? Porque al final aterriza la homofobia, aterriza la xenofobia. ¿Cómo puede ser compatible ¿no? con, con ese gobierno de derechas, 25 años llevamos gobernando la derecha, ¿no? Eh, Ayuso es lo mismo que Aguirre, Ayuso es lo mismo que etcétera, etcétera, y de repente ahora se va a producir el éxodo cuando yo... Esos 26 años, por cierto, es cuando se ha producido la bueno, explosión pero... de Chueca, el orgullo... El orgullo lleva eh, desfilando en Madrid. O sea, o sea, es que y, yo he conocido y, a Chueca antes de ser Chueca. Y, y, y catalanes en masa, que os gusta a vosotros, todos los catalanes de los que estás hablando, mucha gente, y viven encantados aquí en Madrid. Claro. Y vienen a hacer el business aquí en Madrid. Claro. Entonces, a mí esto me choca. Y sobre todo hay un punto que, que vosotros, cada uno tiene, tiene sus círculos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, este si, si el PP o el régimen este posliberal fascista que se está implantando en la Comunidad de Madrid es tan opresor contra, la, contra las minorías... Eh, de orientación y, sexual, de orientación de raza, y yo veo la gente, o sea, yo veo que hay, o sea, eh, en mis círculos una eh, beligerancia de gente que viene de Barcelona, de gente que viene del País Vasco contra este gobierno que es incapaz de entender, pero estáis locos, ¿cómo estáis votando al PP? ¿No? O sea, la, la idea de esta de decir, oye, para, para ser una minoría tienes una seguridad en tu discurso. Sí. De la leche, ¿no? Para ser una minoría eh, ideológica, no voy a decir ni étnica, ni, ni... Tienes una seguridad de no entender cómo a tu alrededor la gente puede votar bueno, pero esto, a Ayuso. Esto tiene... A ver, yo, yo, yo esto ya lo he comentado alguna vez en... Porque es que parece que vamos de sorpresa en sorpresa y que va a aparecer Isabel Gemio por detrás de una esquina. O sea, es decir, aquí hay un problema y es un problema más gordo, no tiene que ver solo con Madrid, es un problema más amplio, es un problema de Occidente... Y es un problema que ya se ha hablado varias veces y que yo lo he comentado en, en este momento más veces, que es que nosotros eh, hemos de, depositado, una vez que decaen las instituciones convencionales de prescripción de modelos de vida y propuestas de, de vida en común, que eran oye, la parroquia, el sindicato, instituciones muy basadas en la proximidad. No sé si me explico. Había una parroquia en un barrio y había un sindicato en una empresa que, que hablaban de cosas que tenían algo que ver con tu vida la materialidad ¿sabes? y donde había una cierta homogeneidad en vidas ¿no? el prescriptor incluso en la parroquia que era el cura era autoconsciente de su bueno de, de con quién estaba trabajando y cuál era la realidad de la gente con la que trabajaba a la hora de, hacer, de ayudar de acompañar de estar con un enfermo y demás esto los últimos 10, 15 años se ha ido viendo sustituido a una velocidad de vértigo por unas nuevas clerecías que están esencialmente formadas por periodistas, académicos, profesiones socioculturales, ¿vale? La España Movistar, que lo que hacen es que viven muy concentrados urbanísticamente en sitios muy específicos de las ciudades, de, las grandes, de la gran ciudad del siglo XXI, ¿no? es decir, pero vamos, en Berlín, en París, en Londres, en Barcelona en Madrid, son gente que vive muy concentrada en, en unos aspectos profesionales que tienen un enorme impacto social, que ese es el tema. Es que hoy te prescriben más modelos de vida, te prescribe más moral comunitaria un guionista de Broncano que un cura en una parroquia, y esto es, es que es así, o sea, hay que aceptarlo como ese marco. ¿Qué le sucede a esta gente? Claro, primero que no son autoconscientes, no entienden que... Eh, por ejemplo, esa animadversión que sienten tan evidente y tan pública y tan tonal a los Pacos y los Manolos es algo que juega en contra de la sociedad. Es decir, que no entienden la sociedad, no entienden, entienden, se entienden a sí mismos. Se suben en un púlpito de quinoa, gatos, eh, reciclaje, patinetes eléctricos y empiezan a prescribirle eh, comportamientos morales al camarero que les pone la Coca-Cola mal, eh, al micromachista o al tío que ha abierto las, las piernas en el puto metro. Y, y tú dices, hostia, no me toques los cojones. Y vienen, a, eh, vienen de, de donde sea al centro de Madrid, 
¿no? Dentro de la venta, gentrifican todo Madrid. Es ese... Gentrifican tal y luego expulsan, ¿no? Digamos, y luego se quejan de que Madrid está de gentrificado. Que es que hay, se van los berrocales. Es hay... que se, los va, se van, es que claro, se, hay una desigualdad peña, brutal. Y entonces tienes a un periodista sí. diciéndote, no, es que la gente se va. Es que claro, es que la gente se va al PAU. Es que el PAU es un urbanismo de mierda. Oye, hijo de puta. O sea, la peña tendrá derecho a tener su puta piscina. A te... Derecho no. Tendrá. Oye, si lo quieren pagar, joder. Uh -huh. Eh, tendrán, oye, no, es que yo quiero una urban... yo quiero usos mixtos y, y que todo sea como malasaña y que todo... Pues para ti, tío. Mm. Pero si la peña tiene dos hijos, quiere tener una pista de pádel, quiere tener una piscina y quiere tener una plaza de garaje, pues joder, si lo quiere pagar. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, desde el 2016 vamos de sorpresa en sorpresa. ¿Qué es el Brexit? ¿Qué es el Trump? ¿Qué es el tal? Ahora Madrid. Claro, pero es que lo, que lo que no les da la cabeza entender es, oye, pero vosotros os dais cuenta que si... O sea, no estáis percibiendo el contexto, el fallo es vuestro. Claro, cuando tú los ves tomar decisiones eh, en donde ves que no son capaces de, vamos a decir, respirar, <coughs> latir con la sensibilidad social mayoritaria y todos los dispositivos culturales que producen son muchas veces antagonistas de esa otra España lo que te das cuenta es que lo que se está cargando, y yo creo que es el resultado inevitable de toda esta mierda, es que hay una reacción. Es decir, hay un momento en que la gente va pegando, zapa, va pegando zapatazos, va pegando zapatazos, ah, que somos los deplorables de Trump, Trump, ah, que el Brexit no se puede, que el Reino Unido se va a ir a la mierda, que no, porque es que... ¡Pum! Brexit. O sea, hay, una, hay un componente cada vez mayor de una masa social difusa que no está muy articulada políticamente, pero que reacciona, como ha reaccionado, y yo lo creo, como ha reaccionado en Madrid. O sea, el resultado de Madrid no se puede entender. Y se distrumpe. Por favor, no, no, voy a decirlo de una manera cariñosa. Gracias, politólogos. De verdad. O sea... Hay una parte importante de los votos que ha conseguido doña Isabel Díaz Ayuso que se los debe a los tertulianos, periodistas, politólogos, guionistas, humoristas, stand-ups de la cultura amplia audiovisual española. Han estado descojonándose, han construido, han construido un personaje como construyeron el a Esperanza Aguirre, como construyeron a Cristina Cifuentes... Y se produce la paradoja de que la izquierda genera esos liderazgos en Madrid y luego es la derecha madrileña la que, la, la que los acaba eh, quemando. A mamar, coño, hijos de puta. Eh, entonces. <risa> quería, quería añadir una cosa antes de este pi que va a sonar. <risa> que, que, sobre lo que decías, ¿no? De estas nuevas clerecías. Y de, el, porque al final eh, resulta que el, el, el abanico de los valores que se promocionan cada vez es más pequeño. Es decir, tú antes tenías una noción de que la, 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 sociedad, la sociedad es plural ¿no? y que eh, una persona que tiene una familia y tiene tres hijos y que tiene un trabajo que no tiene que ver con una profesión sociocultural, sino que es un trabajo pues, yo que sé, normal de oficina o, o un trabajo eh, en algún tipo de, 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 de obrero cualificado, pues tiene unas circunstancias vitales y tiene unos valores que no tienen que ser los del profesional social liberal eh, que vive en el centro de la ciudad o, que, o el profesor universitario y esto, bueno, es decir, es una simple aceptación de que la sociedad es plural y de que hay diversos modelos que tienen que, obviamente, conjugarse dentro de un marco común. Bien. Eh, claro, esto es la ridícula de lo que dices tú, que es que un profesor universitario que tiene una vida de, con 40 años equiparable a la de un chaval de 25 le está prescribiendo valores a un señor que tiene un tractor en, en, en León. Bueno, no, esto, es, hmm. esto, es de las cosas más, esto es de las cosas más maravillosas de las nuevas redes sociales. Yo, por ejemplo, en TikTok, sí, tengo TikTok, es que es una red social peligrosísima porque tiene un algoritmo salvaje eh, spam de atención para los, los adictos a la dopamina como yo pero claro, te permite entrar en contacto con agricultores, con lampistas entrar en contacto quiere decir que ves lo que ellos publican con gitanos, con drogadictos con obreros de la construcción con taxistas que te cuentan y esto es lo bonito, te cuentan sus mierdas o sea, te cuentan cómo hacen un encofrado ojo, no cómo hacen un encofrado ¿Cómo cocinan las migas con las que comen los obreros del, de la obra que están haciendo y tal? Y entras un poco a, a participar de ese mundo propio o de un tío que está 
rajando un gocho eh, pa, para, para hacer la matanza, tal. O otra, ayer vi una, ¿no? Que cómo polinizaba los pistachos. Una chica agricultora majísima y estupendísima explicándote cómo le mola eh, cultivar pistachos. Claro, yo no sé cómo... Los... Eso también es tu puta sociedad, hijo de puta. Y tú me estás hablando todo el puto día de gente que va con camisetas de, de cuando eran posadolescentes, que tienen 40 años, que están divorciados y que su único... Que, bueno, no me quiero poner a, a criticar, pero que no tienen vidas semejantes ni en valores, ni en usos, ni en moral, a lo que es la, una mayoría social que está subrepresentada. Y aquí es de lo que vamos a hablar. Señor Bernat García... Cuidado, sí. cuidado con la planta. Do aquí doña, bueno, bueno. doña Isabel Díaz Ayuso. Nuestra querida doña Isabel, que no, no, es, que, no es que quiera ser ventajista, yo es que he votado a Edmundo. Entonces, claro. claro. Eh, sí, esto, además, es el, col el color naranja. Sale, sale anaranjada. Sale, sale anaranjada por, 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 en honor a ti. Sí. No, pero ojo, eh, eh, o sea, claro, yo ahora tengo que hacerlo de la... Over, ¿Sabes esto de, de compensar? Sí. ¿Sabes? Porque como he votado Edmundo, pues ahora tengo que hacer como grandes loas a Isabel sí, para es. que me... Oye, tengo que... A ver, cuenta conmigo, Isabel, ¿no? O sea... El... Que, 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 era, que era amigo, ¿no? Que era un amigo de Asturias. Bien. Oye, ahora que ya hemos tenido la conversación... Sí. ¿te, ¿Tú te das cuenta de la chifladura que has hecho? Sí. Pregunto con esto bueno, de, de meternos eh... aquí. A mí, de, de momento, llevamos una hora y media de chifladura... <risa> Con sus pros y sus contras, pero me está gustando. Se ha caído. O sea, hay, punto, hay puntos fuertes y hay cosas que corregir seguro para las próximas ediciones. Pero, pero a, mí, a mí me encanta la, la, la oportunidad. Y bueno, ahí es la revista, por ejemplo, que ahí sale. Sí, sí, bueno, luego pero que nadie sabe que, pero, pero, O sea, sí. es que tú ya estás. O sea, ¿cuál es mi cámara? Eh, Gaby, ¿cuál es mi cámara? Esta. Esta, ¿no? Uh -huh. Ahora os voy a explicar. Claro, Bernat le pasa que él ya está como por delante. Entonces ya quería hablar de la revista y tal. Sí. Ahora vamos a preguntarle a Bernat. Yo iba Bernat, a hablar cómo te conocía. Eso, o sea, yo iba, iba Bernat, a ¿cómo, nos, ¿cómo nos conocimos? Yo, mira, tú y yo nos conocimos haciendo un cambio de despacho. <risa> dándonos la mano para empezar. Pero tú ibas ahí, entraste ahí como, vamos, desmontando cosas y yo me estaba haciendo la go, caja. Me del gobierno, te doy sí, la mano. Sí, <risa> exactamente. Entonces tú, tú y apareciste por ahí y dices, bueno, encantado. Entonces, eh, y, y ese fue nuestro primer contacto, pero nos acordamos poco. Oye, tío, no, no me acordaba nada. No te acordabas, ¿no? Nada, tío. Pues sí, ahí al, al lado de Amazon y tal. Qué eh, triste. Un, un cambio de despacho, entonces tú llegabas, nosotros nos íbamos, en fin. Hostia, ¿eh? tío, que qué desagradable. Bonito. Bueno, no, pero no, yo, no, 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 no desagradable no, por Suele ser un tío nosotros, muy cordial. Nosotros nos íbamos a Chamberí. Ah, o sea, nosotros, vale. nosotros nos íbamos a Chamberí, o sea, ganábamos. Eres vosotros los que os tocaba. Vale, vale, vale. Los vale. tocaba la, el edificio inteligente. Es... Hablamos así de forma. Los crítica, putos edificios o sea, inteligentes. Oye, a tomar por el culo los edificios en papeleras. Sí. ¿Qué coño es esto? Bueno, a ver, Eso, o sea, nos estamos volviendo locos. Lo de las papeleras era un poco loco, pero bueno, yo, yo vivía bien. Ahí, y la moqueta esa que había, que también era inteligente, también que se limpiaba sola, sí, eh. pero que luego había humedades y apestaba durante semanas. Sí. O sea, cuando es, es que esas no, 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 no pillasteis no. Ningún, ninguna. Es que pillamos ninguna COVID, gotera. Nosotros. No. <risa> o sea, no, o sea, no, no, no habéis tenido. Estábamos no currando. Sí. Estábamos, no teníamos tiempo para mirar goteras. Sí. Eso es. O sea, no, pero. Eh, o sea, currando que... en, en la moción. <risa> a ver cómo. Organizando, no, pero eso tiene que ser milimétrico. Cuando pase lo de Murcia, nosotros aquí reaccionamos tal, no sé qué. O Sobre sea, todo que no coincida el, el aviso de la moción con el Consejo de Gobierno. <risa> estabais, estabais haciendo táctica y estrategia fina. Está bien porque sí. había un día a la semana que un, no, you, no, you had, no, had, sí. un día. You had one uh, fucking perdón, job. Perdón, sí. un día y una hora. You had, you had sí. one job. O sea, sí. un día y una. O sea, un día y había una, una, mañana había que una, una mañana. Había una mañana de la semana que no podías sí. anunciar una moción. De los siete. La del miércoles. <risa> de los siete días y las de los... O sea, podrías tía. haberla anunciado el sí, sí. viernes. No, no. El, eh, no pero... Eso estuvo muy bien. Sí, sí Eso sí, fue sí. precisión. Gracias sí, a eso sí, nos sí. hemos sí. librado de Pablo Iglesias en la política ah, sí. española. Eh, Ala Akbar, eh, Ala es, es grande Ciudadanos. Estamos ya en otra fase, pero no hemos comentado qué significa la desaparición de Ciudadanos. En el escenario político. Y vamos a hablarlo, sí, pero ya da pereza. Eh, no, 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 eso no, es un no, programa. Eh, eso es un programa. No, no, pero yo, a ver, es que viendo... no, no, yo voy a, voy a decir algo. Voy a decir algo. Eh, 
respeto infinito, o sea, a, a mis compañeros que se han dejado los putos huevos en una campaña electoral complicadísima, Edmundo ha hecho un papelón, o sea, en positivo ha sido un extraordinario candidato, lo ha hecho muy bien, y yo creo que con una o dos semanas más se hubiera entrado porque la tendencia era positiva, los, ¿vale? Los afiliados y toda la gente de Madrid han hecho un esfuerzo tremendo, un esfuerzo melancólico al final porque mm. era muy complicado entrar. Pero vamos. Todos ellos sabían eh, lo dificilísimo que era, han cogido las papeletas, han cogido los tal, eh, tal. Ahora bien, dentro de dos años se vuelve a votar. Este, yo, yo como me, sí. me comí en UPyD muchos cerotes, o sea, yo en 2011... Pues es que, o sea, se le pasó a UPyD también. Bueno, en 2011... Pensar que, que iba a remontarse, pensar que iba a poder... Sí, pero yo te voy a hablar del otro ciclo. En 2011 mm. yo, de repente, eh, nos presentamos a las elecciones de Asturias y sacamos cero escaños. Quedamos a 400 votos de entrar, de que entrara Nacho Prendes. Y yo me sabía... El, o sea, que 400 hijos de puta no nos habían mm. votado. O sea, me, me, y a, a, los, a los 12 meses, Paco Cascos... Eh, rompió el gobierno y volvió a celebrar elecciones y en 2012 sí que entramos, ¿no? Mi mujer eh, tuvo un perro gracias a esa, a esa repetición electoral y nos volvimos a Asturias. Y yo por eso me dediqué a la política estos, estos últimos años. Ahora ya, afortunadamente, estoy en proceso de desintoxicación en, en la privada. Además, me cae la privada. ¿sabes? O sea, como, eh, ya no estoy en la... En, ya no en estás el, en la mamandura. En la, mama, en la casta y tal. <risa> Pero es verdad que dentro de dos años se vuelve a votar. Se vuelve a votar. Y puedes volver a la pública. Y, no, digo que... Y dentro de dos años, pues esos compañeros queridos de Ciudadanos que, que estarán hoy hechos una puta mierda, como solo se puede estar hecho una puta mierda cuando tienes ese puto resultado electoral, pues hoy estarán muy jodidos. Pero yo les digo, amigos, dentro de dos años se vuelve a votar. ¿Vale? O sea que... Yo no daría Ciudadanos por muerto, aunque yo, es verdad, y lo digo y lo reconozco públicamente aquí, ya no esté exactamente en esas tesis, también porque doña Isabel Díaz Ayuso ha dado mucho de mamar y yo me quiero poner a dar de mamar a la peña, no sé si me explico, o sea, hay también una parte de ir con el que gana, ¿sabes? Eh, no, no... Eh, ventajismo, pues, o sea, eh, eso, eh, quiero decir, ¿por qué vas con el Madrid? Sí. Porque gana, o sea, con Fernando Alonso, ¿alguien ve las putas carreras de Fórmula 1? Este, porque es un chifalado. Pero, ¿alguien ve la carrera de Fórmula 1 si no, Alonso si no está Alonso a, a, a Alonso tampoco gana. <risa> hace, hace como 15 años que no gana. Hostia, pero ganó con un Renault, tío. Yo, yo cada vez que pienso... Pensarlo dos... Ver, no, sí. oye, no, si un alguien, segundo. Si alguien puede o sea, ganar con un Renault es un asturiano. <risa> <risa> o sea, es que me imagino... No, es como ganar con una Peugeot. ¿Sabes? Sí. O sea, con... <risa> Con una Berlingo. O sea, ganó la Fórmula 1. Con Tenor un Renault. Con McLaren. Bueno, ya, pero era... El, eh, o sea, sí. era cuando estaba aquel italiano putero que era el... El, el Briatore. El Briatore. Bueno, es que hemos ido a menos. O sea, ¿sabéis qué? O sea, esa gente... Todo no, ha ido a menos. No, no sobreviviría... O sea, vamos, si a Placido Moingo por tocar un culo le pusieron así a Briatore, ¿qué había que hacerle? O sea, que decir, es que esto es lo, lo de la... De verdad, es, es la discrepancia del mundo moderno que no, que no encaja en nada. Pero volviendo al tema de, de... Yo es que voy a intentar que nos, que nos lo sabes. Mi objetivo es que durante el próximo mes, en el que empezaremos a producir contenidos con carácter más, eh, más habitual, yo espero que salgamos todas las semanas y tal, a ti te intenten censurar el espacio. Uh -huh. O sea, yo, yo sí. creo mucho o sea, en no, esto. De... No esperas, o sea, no, no yo, no que censure yo. No, no, sino que, te que, haya, que te caiga una demanda. Que me caiga Eso. una demanda. O sea, la idea. Pero, pero yo, sabéis que os cae a vosotros la demanda, ¿no? no o sea, lo esto, tengo, es soli, no, esto es solidario. No, no, no está no claro tengo, todavía. No, no, no está claro. No, cómo, hemos, no, no lo hemos hablado. No, pero yo. O sea, yo ese, lo, lo, bueno, tú quieres, una, o sea, tú quieres ser censurado. Demanda, yo quiero una demanda de, de alguna asociación bueno, de la sensibilidad, o, eh, no o, sé qué. Igual no es una demanda, pero que. De la Algo muy charo. ¿Sabes? En plan. Que te planten las femen abajo. Eso puerta. Pues, y ya, o pues, sea, sí. si, y, o sea, es que voy yo, bueno, ya, eso ya lo planificaremos, pero... Tú estás pensando ya en la performance, ¿no? Claro, o sea, en yo, el happening que vas a hacer... Claro, cuando es que la, la gente no se... O sea, lo que nunca entiende la gente es que cuando alguien viene a protestarte, o sea, tú tienes que utilizar la protesta para volver contra ellos. Mm, claro. Entonces, ahí es donde, o sea, la gente... O sea, lo que nunca se han encontrado a las femen es un tío desnudo corriendo hacia ellas. No, o sea, o sea, es que eso es delito. <risa> no porque a veces, o sea, no porque está ellas, montado así ellas, no porque ellas vienen desnudas corriendo hacia ti ah. entonces tú ahí lo que tienes que ser es rápido desnudarte tú 
y ir tú corriendo hacia ellas y a ver quién se aparta. O sea, no, no lo veis. Yo por ahora, no. Pero bueno, el PS, todo puede llegar. Es que el no PS, en mayo. ¿Cómo es el PSC? Eh? O sea, sí. cinco duritos a Femen, sí. cinco duritos <risa> al acosador <risa> sexual. <risa> Oye, es increíble. No, pero eh, el tema es... Eh, vale, nos conocimos ahí en un cambio de gobierno. Yo lo, lo desconocía. Lo segundo, no fue que, no te acuerdas. lo segundo fue que Yago González eh, me, me, me di, si no me equivoco, Qué bueno. Es que se, Qué bueno. Tenemos amigos He hablado esta una. mañana con él y, y estaba muy feliz. No, pues. Eh, Yago de, de, de. Bueno, él ahora que ha vuelto a, a Asturias. Bueno, pero es muñidor, es muñidor intelectual de todo esto. Por eso, por eso. Yo quería, quería reflejarlo hoy aquí sí. que gracias a Yago sí. estamos hoy sentados aquí. Totalmente. De una manera, o sea, de una manera es verdad que, que original, como son estas cosas, de, de, de ahormar las cosas intelectualmente. Y la cosa sería que Extremo Centro esté en economía digital, uh -huh. ¿vale? El tiempo que dure, uh -huh. hasta que nos censuren o nos caiga la demanda, uh -huh. ¿vale? Seguiremos diciendo tacos, ¿vale? Uh -huh. Manteniendo unas formas mínimas de respeto para que no, ¿qué decir? Para que no, no, no nos lo corten en, en directo, o sea, para que no entre la madera, sí. ¿vale? Pero con la idea de ir construyendo un espacio, un lugar. No queremos decir la Casa Gran, porque no, no queremos reproducir eh, elementos culturales catalanes. Palda Pallé. Exactamente. Palda Pallé. Pero sí que queremos que sea como un espacio sí. modular, dinámico, con, 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 un, con, con, con jardines con, señas de, con unas señas de identidad muy claras, como son el, el jardín vertical. Pues yo, yo precisamente iba a plantearos, eh, no sé, este fondo igual puede cambiar. Igual ver, lo cambiamos. A mí, me, a mí me gustaría cambiarlo por una ¿Habéis razón. Dado, habéis dado mucha cera con el jardín vertical <risa> para que no se convierta ya en el elefante en la habitación en todos los podcasts que vamos a hacer. A ver, es que a mí me, ¿No? gusta, me, me gustaría que, que, el, que el espacio este, sí. ¿vale? Que luego también tiene una cosa maravillosa, que es que tenéis una revista, que es Medium, Liber ¿vale? Sí. Eh, Eso es. Entonces, que el espacio este que estamos construyendo, que sea un espacio, casi te diría, como un contenedor cultural, en donde, oye, todo lo que estamos viendo que además se, yo creo que sinceramente se abre hoy un nuevo ciclo político en España que viene cambiando bastante de la mentalidad política de los últimos 10 años que creo que abre horizontes también generacionales diferentes nosotros tenemos un problema, son unos, unos putos boomers ¿vale? pero yo creo que hay que darle una puerta abierta a una generación que son los, los putos zoomers que vienen pidiendo paso que lo vienen pidiendo además un poco haciéndonos la crítica es decir, diciéndonos que, que, que nos quieren decir cosas, que estamos bastante sordos. Y a mí sí que me gustaría, oye, desde proyectar memes a abrir eh, piezas, eh, oye, de esa, de esa gente que está creando contenido audiovisual en Internet y que yo creo que no tienen un sitio para que lo, para que lo, para que lo publican, para mm. que se hable y se debata sobre ello. Porque yo creo que se está creando una cultura que está dando contestación. Es el único sitio desde donde se está dando contestación al poder es decir, el pájaro... Una contestación cultural, en valores, Exactamente. en vida vivida. No en, no en partidos. Y no, no en chatarrilla para meter en la tele, de totales y tal, sino en cosas sentidas y vividas. Es sí. decir, ¿qué es lo que tiene verdad? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que aporta valor de todo eso que se está creando hoy en esos espacios? Que participan de verdades comunitarias, que hay chavales, que hay gente, que hay generaciones que se están poniendo de acuerdo en hablar de determinados elementos que les permiten entrar en diálogo con la realidad de una manera sana. Es decir, primero, utilizando la verdad como instrumento. Yo creo que el ejemplo que ponemos últimamente mucho es el pájaro uyuyuy. ¿no? Es, ¿Qué ha hecho hoy el PSOE? ¡Ay, me voy a poner...! O sea, y que eso nos permite, yo creo que, trasladar a otras comunidades, a otras generaciones, una manera de interpretar la realidad a la cual una parte de la cultura de este país ha renunciado. Porque... Y esto lo digo y te dejo, Bernat. Mm. Igual me dices que no... Chicos, que nos hemos jalado un año de COVID, que nos hemos jalado 100.000 muertos, que nos hemos jalado una crisis económica del Cristo que lo fundó y la solución estética y cultural de este país ha sido salir a aplaudir a la ventana. Bueno, y hacer una serie de Carlos Bardem. <ríe> o sea, es que ha sido así. Entonces, yo creo que podemos ser, y lo digo una salida, un espacio, una manera de hablar que le permita a la gente por lo menos expresar sus verdades, que van a ser fragmentarias, que van a ser parciales, que no pretenden tampoco jugar a la mierda de la neutralidad. Yo sé 
Esa droga la dejé atrás hace mucho tiempo. Tenemos opinión, tenemos valores, tenemos una, una manera de ver las cosas. Ahora, lo que sí que vamos a intentar es que aquí haya peña de todo. Uh -huh. Yo, eh, para mí, o sea, ahora ya nos ponemos un poco más serios respecto a lo, a lo que decía antes. Yo os he estado viendo, yo a ti, Pedro, te conocí también en esta revista, es eh, que es el, el número anterior a nuestra revista Medium, que hablaba sobre la batalla cultural. Aquí escribiste, y para que, para que veamos que no es... O sea, que a pesar de las opiniones políticas, aquí estás escribiendo con Íñigo Rejón, estás escribiendo con Juan Carlos Monedero también con eh, Martín Frías, Borja Semper, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que este espacio hace falta. Eh, se ha mencionado un cambio, hay un cambio político en España, pero también hay una sensación de cambio a nivel, a nivel global, ¿no? Hay nuevas voces que están cuestionando, digamos, algunos de, los, de las corrientes imperantes que han tenido muchísimo éxito ideológicamente en los últimos cinco o seis años, pero que de alguna forma pide otros espacios para debatir otros espacios, para, para, para organizar, digamos, un, un foro de pensamiento, más allá de Twitter. Sí. Que yo creo Ese que es también Twitter es, y las redes sociales, que es donde habéis estado, donde hemos estado, hay un modelo también que se está agotando porque, bien, hemos hecho chascarrillo, pero la gente está pidiendo más profundidad. Totalmente. Está pidiendo más profundidad. Y esto, a mí, es lo que me gusta de, de, de Extremo Centro, que es lo que habéis estado montando los últimos, los últimos dos años, y para mí es un placer que en economía digital pues podamos montar esto. Yo, con ver, el fondo, con los memes, con el jardín vertical y tal, eh, con lo que sea, eh, yo te lo compro todo. Os lo no, compro yo... todo. Pero sí que me parece que es un sitio vamos, que, que puede dar mucho juego y nosotros, yo, eh, en economía digital, encantados de, de, de meterte, de, en, de meterte en, en, en este jardín. En, 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 este jardín. Yo, en este jardín vertical. Yo lo que dije es, contrato con la audiencia. Eh, contrato con la audiencia para que nos sigan, nos acompañen. Esto empezó en 2018 en un, en un congreso de los diputados, en una oficina. Bueno, no. El primero se grabó en una casa, en un bajo, en el barrio de Fuente Verlo. Hostia. Bueno, eh, no, no, va, no, no vamos a seguir con la historiografía porque sería aburrido, pero ya la contaremos otro día. Pero contrato con la audiencia. Libertad para aquí decir y pensar eh, en todo el radio. Eh, vamos a traer gente de izquierdas, vamos a traer gente a la izquierda de la izquierda. Vamos a traer a gente de derechas, vamos a traer a gente a la derecha de la derecha, sin renunciar a que, oye, yo es verdad que, o sea, yo me levanto aquí y digo yo, mira, yo soy mm, centrito, centrado, soy un moderadito de mierda, lo que sí quiero es escuchar, saber, entender por qué la gente está haciendo lo que está haciendo, darle a eso que no, yo creo que muchos intuimos, que es que bajo algunos chascarrillos y algunas expresiones flash que detectamos, hay verdadero pensamiento. Hay intuiciones morales que están generando comunidad, que queremos darle recorrido y también queremos darle, que es una cosa que hicimos con Lid Duval, que es permitir a la gente entrar en una discrepancia civil, ¿vale? Yo sé que en España durante eh, si los es últimos... Que, perdona, el, el... ha habido una premisa falsa en España en estos años, que es que era el consenso. En realidad era un consenso en el que había que estar de acuerdo porque sí, de antemano. Pero es un, es un consenso un poco raro, porque el consenso se genera a través de un debate y a través de una, unas posiciones en las cuales tú llegas a un equilibrio. ¿no? Y se supone que fue la transición, por ejemplo, que es el gran paradigma del consenso en España. Pero lo que ha venido después no era eso. Lo que ha venido después es un rodillo en el cual no se puede discrepar. Bueno, y, y ahí volvemos a lo que estabas comentando antes. Oiga, bueno, mire, yo estar, puedo estar en contra del Brexit. Me parece que el Brexit eh, es eh, perjudicial para el Reino Unido y para la Unión Europea. Pero ¿qué pasa? ¿Es que no se puede estar a favor? Aquí las cosas son por obligación, aquí las cosas son por... No, sé. no y además, la, la tendencia que hemos ido acumulando también, esto nos, nos, nos devuelve un poco a la España Movistar, nos, después, nos devuelve un poco a las nuevas clarecías, donde esos consensos, que además ellos entendían que no, no, no son consensos morales, son consensos políticos, que, y entonces el que se contradice con estos consensos lo declaramos incivil y por lo tanto ya no puede jugar... Eh, no, no, no puede participar del juego político. Bueno, pues aquí vamos a intentar que todo el mundo juegue al, a, y participe del juego político. Vamos a intentar que las posturas, dentro de las coñas que hacemos, que son bromas, de los tacos que decimos, de cómeme el coño, de hijos de puta, de todo esto, sean reflejadas con una cierta con un cierto respeto intelectual a, a los que estamos hablando y luego a la peña que nos, está, que nos esté escuchando, que eso es lo esencial. Mm. Cero bullshit cero bullshit, lo que haya se lo vamos a comentar a la peña 
Y vamos a intentar que, oye, los 10, los 12 temas, las grandes ideas, sin renunciar a esa ambición. Es que lo, si precisamente estamos hablando de este contexto, donde entendemos que hay una opinión publicada que está dejando grandes temas fuera porque no le conviene, porque no le parecen guays o porque no, son re, porque no los ven representativos y nosotros resulta que a través de nuestra búsqueda sí, sí que lo vemos, pues vamos a ponernos encima de la mesa. ¿Hay un problema en la moral sexual de los jóvenes en España? Yo creo que sí. Hostia, vamos a hablarlo. ¿Hay un problema más allá del de tema de la política de alquileres con la desaparición del factor trabajo en el siglo XXI y cómo afecta eso a las estructuras sociales y políticas en Europa, en España y en el mundo? Yo creo que sí. ¿Se puede hablar esto diciendo tacos? Yo también creo que sí. Eh, pero eh, hay una serie de debates que yo creo que tenemos capacidad modesta, pequeña, grande... El tema del conservadurismo y su relación con el modelo territorial. ¿Cómo se tiene que relacionar ese pensamiento con la diversidad eh, geográfica? Más allá de los partidos, que esta es otra. Uno de los problemas... Joder, es que estamos añadiendo, añadiendo, añadiendo. Esto parece extremo centro. El tema es... Eh, uno de los problemas que hemos tenido graves en España es que muchas de las responsabilidades que debía haber asumido una sociedad civil, dinámica, productora de cultura, con ambición de ocupar su legítimo espacio en el discurso, subcontrató estas mierdas a los partidos. Y entonces, un gran espectro de nuestra sociedad dijo, no, no, esto que me lo decida mmm, no sé qué responsable de organización. Oiga, mire, despertemos, 2021, los partidos políticos no están para producir pensamiento, no son clubes de debate, tienen que presentarse a las elecciones. La responsabilidad de producir la cultura, el pensamiento y la moral comunitaria de una sociedad es de la propia sociedad. Y es de la propia sociedad en espacios como estos o en los que surjan a partir de aquí que no hay que renunciar a que esto siga creciendo. O sea, yo no, no me... Aquí, no, porque además estos señores querrán ganar dinero. ¿no? Claro, o sea, la idea yo, es que... Yo quiero ganar dinero. Bastante. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál sería nuestro...? O sea, yo os digo, me haría ilusión. Sé que no va a pasar, ¿vale? Pero a mí me haría ilusión si conseguís que nos patrocine alguien que sea fajas. O sea, alguien... Es que, una marca de fajas. Una marca de fajas. Fajas Loli. O sea... Por ese pequeño homenaje uh -huh. a la España del desarrollismo, uh -huh. a la España de las pymes. Ojalá sea eh, un, un, o sea, ese primer patrocinio sea un, un, un homenaje a esa, a esa España. ¿Sabes? Que sea una empresa que no pueda pillar fondos europeos de ninguna manera. <risa> no, pero esa España que no cumple ningún requisito. Esa, esa España de gente que levanta la que levanta la persiana, ¿sabes? Esa España sí, de autónomos. Lo, mm, habrá que buscar. Habrá o sea, que ampliar, salir de la zona de confort, ¿no? Un poco, intentar buscar nuevos, nuevos patrocinios. Sí, sí, habrá que superar eso y, bueno, se, se intentará. Dentro de 25 años, de 25. esto tiene que ser el germen de... O sea, si ellos tienen el terrat, nosotros tenemos la terraza. Yo creo que, la que terraceta. en 25 años podemos estar haciendo un programa en Movistar, eh, eh, habiendo relegado a Broncano... ¿Eh? Como Broncano ha relegado a, a este buena fuente. Bueno, pues, claro. o sea, eh, nosotros en Prime Siempre Time. Siempre mayor que Broncano. ¿Eh? <risa> bueno, pues aguantas un poco. <risa> no, no, está, está bien. No, hay que decirlo. Eh, la España de las urbas eh, necesita un vehículo cultural. La España de los coches grandes con puertas correderas. La España sensata que quiere que sus hijos estudien el doble grado de, de derecho. Esa España necesita una voz. Eh, y, y nada, este es su espacio y salvo que me corrijáis, yo creo que damos por finalizado el primer extremo centro en economía digital. Yo creo que sí. sí. Eh, bienvenidos y la semana que viene más. Pues nada, señores, muchos placeres. Hasta Vamos la semana que viene, nenos. Chao. Deu.